When Lord Jesus Christ saw the Peter first time, He has given a wonderful name to the Peter. Kavati, yaka adbhutam ayin itt vandati, maatanu, motta modal saariga, apostle itt vandati, Peter gari jepin itt vandati. When Lord Jesus Christ saw the first time Peter, He said that, you will be called as a Cephas. Kavati, motta modal saariga, Peter jepin itt vandati, nu motta modal saariga, nu sudaman jepin itt vandati. Then Lord has given a wonderful name to Peter. కాబట్టి ప్రభావ యొక్క అద్భుతమైనటువంటిది పేతృకు చూపించినటువంటి చెప్పినటువంటి వారు అంటున్నాడు సో వాట్ ఇస్ ద నేమ్ గివెన్ బై ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ టు అపోజల్ పీటర్ కాబట్టి ఏ మాట చెప్పినటువంటి వారు అంటున్నాడు అపోజినటువంటి పేతృకి యు విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ సీఫర్స్ కాబట్టి నువ్వు మొట్టమొదటిసారిగా నువ్వు చూడు యు విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ సీఫర్స్ కేఫా ఆ కాబట్టి నువ్వు మొట్టమొదట నువ్వు కేఫా అనగా రాయి అని చెప్తూ వచ్చాడు సో కేఫా ఇట్ ఇస్ ఎ అరామిక్ వర్డ్ ఇట్ ఇస్ ఎ అరామిక్ వర్డ్ అరామిక్ అరామిక్ ఆ ఈ యొక్క కేఫ్ అనేటువంటిది అరామిక్ వర్డ్ అరామిక్ అనేటువంటి భాష నుంచి వచ్చినటువంటిది కేఫ్ అనేటువంటిది సో ఇన్ అరామిక్ వర్డ్ కేఫా సీఫస్ మీన్స్ రాక్ కాబట్టి కేఫా అనేటువంటి సీఫస్ అనేటువంటిది ఆ రాఫ్ అంటే రాయి అని అర్థము సో ఇన్ పీటర్స్ లైఫ్ ఈ సపోజ్ టు లివ్ ఫ్రిమ్లీ స్టేబుల్ అండ్ ఆల్సో 100% with a faithful life in the Lord Jesus Christ. కాబట్టి యొక్క అపోస్టలటువంటి యొక్క పేతృ విషయంలో చూసినట్లయితే ప్రభు వారికి ఇక్కడ ఎలాగోనేటువంటి వారు ఉన్నాడు నమ్మకస్తుడిగా ఉన్నటువంటి వారు మనం చూస్తుంటున్నాం. Yes. So Lord is expecting a faithful person or faithful disciple to the Lord Jesus Christ. కాబట్టి యొక్క ఉన్నటువంటి శిష్యుల్లో కూడా ఈ యొక్క పేతృనేటువంటి నమ్మకమైనటువంటి వారు మనం చూస్తుంటున్నాం. That's why Lord said you will be called as a Cephas. కాబట్టి ఆ కారణం చేతనే అపోస్టలటువంటి యొక్క ఆ పేతురుని ఇక్కడ ఏం చెప్తూ వచ్చాడంటే నువ్వు రాయి అని చెప్తూ వచ్చినటువంటి వారు అంటున్నారు సో లైక్ ఎ స్టోన్ హీ మస్ట్ బి స్టేబుల్ ఇన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కాబట్టి ప్రభు వారి యొక్క రాయి మీద సంగమను కట్టేటువంటి వారు అంటున్నారు సో లైక్ హౌ ద స్టోన్ విల్ బి ఫ్రిమ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద సేమ్ వే లార్డ్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ స్ట్రాంగ్నెస్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రిమ్నెస్ ఇన్ ద అపోజల్ పీటర్ కాబట్టి యొక్క రాయి ఎలాగైతే గట్టిగా స్థిరంగా ఉండేటువంటిగా ఉంటుందో అందుకు చేతిన ఆ రాయి మీద నేను సంఘాన్ని కడతానని చెప్పినటువంటి వారు ఉంటున్నాడు సో ఇన్ ద సేమ్ వేనర్ ఇన్ ద సేమ్ వేనర్ లార్డ్ ఇస్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ పీటర్ టు బి లైక్ ఎ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫ్రిమ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ కాబట్టి రాయి ఎలాగైతే గట్టిగా ఉంటుందో అలాగే పేతురు కూడా తన జీవితంలో కూడా గట్టి గట్టిగా స్థిరంగా ఉన్నట్టుండి వాడు ఉన్నట్టుండిగా మనం చూస్తుంటున్నాం బికాస్ ద ట్రయల్స్ కమ్స్ యూ మస్ట్ బీ సో ఈ సపోజ్ టు బి స్టాండ్ ఇన్ ద లార్డ్ జీస్ క్రైస్ట్ కాబట్టి ఒక కష్టము ఇవన్నీ కూడా తను వచ్చి అనుభవించినటువంటి వారు ఉంటే వచ్చినట్టుగా ఉంటున్నాడు సో విన్ ఎవర్ అపోజిషన్ కమ్ హీ మస్ట్ బి సపోజ్ టు బి స్టాండ్ ఫర్ ద లార్డ్ కాబట్టి అతను కూడా అపోజిషన్లు కూడా ప్రియమైనటువంటి వారు ఉన్నట్టుగా when opposition comes vetrekatalu vaste aa vetrekatalu vaste he must be supposed to be stand for the lord he must be stand for the lord aa prabhu koraku nilabadali ga he must overcome all those things kabatti tannitni kuda jayinchali he must stand for the lord kaadi prabhu koraku nilabadali he must keep his faith in his life kabatti prabhu koraka aaka vishwasanu kali jeevinchali but uh, if you see the word of god apostle peter has been backstabbed in his life కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నట్టు అపోజిషన్ పౌలు గారు దిగజారిపోయినటువంటి స్థితిని మనం చూస్తుంటున్నాం అపోజల్ పీటర్ కాబట్టి అపోజిటువంటి పేతురు దిగజారిపోయినటువంటి తనాన్ని మనం చూసేటువంటిగా ఉంటున్నాం దర్స్ వై టు బికమ్ స్ట్రాంగ్ టు బికమ్ టు బి ఫ్రిమ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ లార్డ్ హాస్ గివెన్ వండర్ఫుల్ నేమ్ దిస్ ఇస్ 
you will be called as a cephas kabatti kaanuchetha digajari poyinatundi kaanuchetana prabhu varu tana sirapachu tanu kuda oka raiga chesinatundi varu untunnadu so lord is expecting a peter to be strong and a frim in his life kabatti peter inatundi aa ippudu tanu kuda em chestu vachadu balavantuduga tanu sekkimantuduga cheyabadinatundi ga untunnadu that's why lord has given this name to apostle peter కాబట్టి అందు ఆ కారణం చేతనే ప్రభు వారు ఇప్పుడు ఏం చేసుకుంటున్నే అపోస్టలుటువంటి పేతు నేర్పించుకునేటువంటి వారు ఉంటున్నారు సో మేబీ ది మదర్ టంగ్ ఆఫ్ పీటర్ ఇస్ అరామిక్ కాబట్టి తన యొక్క మాతృభాష మాతృభాషలో ఇక్కడ చూసినట్టే దాని చూసినట్టే అపోజల్ పీటర్ మదర్ టంగ్ ఇస్ మేబీ ఇట్ ఇస్ ఏ అరామిక్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఆ కావాని యొక్క మద ఆ దాని యొక్క ఉన్నటువంటి మాతృభాష మాతృభాష అనేటువంటి అరామిక్ అనేటువంటిది దట్స్ వై లార్డ్ హస్ గివెన్ ద నేమ్ టు పీటర్ ఇన్ ఏ అరామిక్ వర్డ్ ఇన్ ఏ అరామిక్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఇది అరామిక్ ఉన్నటువంటి భాషలో ఉన్నటువంటిదిగా ఉంటుంది సో బికాస్ ద సరౌండింగ్ పీపుల్ ఇన్ ద కపరహమ్ ద పీపుల్ మైట్ హావ్ స్పీకింగ్ దిస్ అరామిక్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల వీళ్ళంతా కూడా అరామిక్ అనేటువంటి భాష మాట్లాడేటువంటి వారు ఉంటున్నారు దట్స్ వై లార్డ్ హస్ గివెన్ దిస్ నేమ్ టు పీటర్ కాబట్టి ఆ కారణం చేతనే ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు పేతుని కూడా పేతుని పిలిచినట్టుగా ఉంటున్నాడు సో నంబర్ వన్ అరామిక్ వర్డ్ ఇస్ సీఫస్ కాబట్టి అరామిక్ భాష అనేటువంటిది సీఫస్ అనేటువంటిది సీఫస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అట్ ఇట్ ఈస్ అాక్ కాబట్టి సీఫస్ అనేటువంటి దానికి అర్థం అనేటువంటిది రాయని అర్థము ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పీటర్ ఇంగ్లీష్ లో దానికి ఉన్నటువంటిది పేతురు అని అర్థము సో ఇన్ తెలుగు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పేతురు కాబట్టి తెలుగులో దానికి పేతురు ఇంగ్లీష్ లో పేటరు తెలుగులో పేతురు అని అర్థం ఇన్ గ్రీక్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పెట్రోస్ కాబట్టి గ్రీక్ లో ఉన్నటువంటి దానికి ఉన్నటువంటి పెట్రోస్ అనేటువంటి అర్థం సో పెట్రోస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అాక్ కాబట్టి పెట్రోస్ ఉన్నటువంటి అర్థం ఏంటంటే అది ఒక రాయి అని అర్థం సో వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజ్ యు టేక్ ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్ వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజ్ యు టేక్ ద మీనింగ్ విల్ బి సేమ్ కాబట్టి ఏది ఏమైనా ఏ యొక్క భాష అయినప్పటికీ అది కూడా అంత కూడా ఒకటే ఎస్ ద మీనింగ్ ఇట్ గివ్స్ ద సేమ్ మీనింగ్ కాబట్టి అన్ని కూడా కలిపిన కూడా దానికి ఉన్నటువంటి అర్థం మాత్రం ఒకటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యు ఆర్ యుల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ సీఫస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రాక్ కాబట్టి సీఫస్ అనగా రాక్ అనగా రాయి అని అర్థం సో ఇన్ అపోజ్ ఇన్ పీటర్స్ లైఫ్ ఆల్సో హీ సపోజ్ టు బిలీవ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫ్రిమ్నెస్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ కాబట్టి యొక్క పేదర్ యొక్క జీవితాన్ని చూసినట్టు స్థిరుడుగా స్థిరపడినటువంటి వాడు బలంగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం సో గాడ్ వాంట్స్ పీటర్ టు బి టు బి యూజ్ యాజ్ ఎ చర్చ్ కాబట్టి ప్రభు ఏం చేస్తున్నారంటే తను కూడా సంఘాన్ని వాడుకునేటువంటిగా ఉంటున్నాడు సో గాడ్ వాంట్స్ టు బిల్డ్ అ చర్చ్ బై యూజింగ్ పీటర్ కాబట్టి సంఘాన్ని కట్టడం కొరకు పేతరు ఉపయోగించుకున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం సో దట్స్ వై ఇఫ్ యూ టర్న్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి మనం కూడా మనం తిరిగి మనం ఈ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద చర్చ్ కాబట్టి ఏంది దేవుని యొక్క సంఘానికి ఉన్నటువంటి అర్థం ఏంది the greek word for the church is ecclesia kabatti greek padamlo church ki unnatundi endante ecclesia ani ardham so yeah, ecclesia means called out kabatti ecclesia anetundi daniki ardham endante pilavabadinatundi varu ani ardham so those who are called out from the sinful nature unto the lord jesus christ they will be called as a church kabatti evaraithe paapam nundi kuno dani nunchi pilavabadinatundi va evaraithe pratyekanga pilavabadinatundi untunnaro varine sangham ga cheppabadutuntundi those who are called out to the lord jesus christ from this sinful nature they will be called as a church kabatti evaraithe paapam nundi swabhavam nundi vitanni nundi kuda pilavadinatundiga unnatundi varu untunnaro varine sangham ga cheppabadutuntundi irrespective of the community irrespective of the community కాబట్టి ఇది ఆత్మీయ ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ అనుకున్నటువంటి యొక్క అర్థం అనేటువంటి చెప్పబడుతుంది ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఏజ్ కాబట్టి ఇది కూడా గౌరవప్రదమైనటువంటిగా చెప్పబడుతుంటుంది ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీ కాబట్టి ఇది కూడా ఒక మతపరంగా ఉన్నటువంటి గౌరవానికి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది సొసైటీ కాబట్టి ఇది సంఘంలో కూడా గౌరవప్రదమైనటువంటిగా చెప్పబడుతుంటుంది హూ ఆర్ యూ మే బీ ever ever na padiki if you are called out to the lord called out unto the lord jesus christ from the sinful nature then you will be called as a church kabatti evaraina sare evaraina evedaina padiki sare vaaru evaraithe pilabadinatundi vaaru untunnaro varandani kuda em cheppabadutunnaro vaaru yokka paapa swabhavam nunchi pilabadinatundi vaarini sangamuga cheppabadutuntundi if you are not born again if your sins are not forgiven then you will be not called as a church కాబట్టి నువ్వు పాపం నుండి కూడా పిలవబడకుండా ఉంటే నువ్వు సంఘంగా చేయబడవు నువ్వు అఫ్ కోర్స్ యూ బి కమింగ్ టు ద చర్చ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ కాబట్టి నువ్వు కూడా అఫ్ కోర్స్ నువ్వు మొదటి నుంచి కూడా నువ్వు సంఘంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా ఉండొచ్చు మేబీ యూ మే బి ఏ ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ చర్చ్ కాబట్టి నువ్వు యొక్క సంఘానిక
ఉన్నప్పటికీ ఎవరమైనప్పటికీ యు మే బి ఏ పిల్లర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ కాబట్టి నువ్వు సంఘంలో ఒక స్తంభంగా ఉన్నప్పటికీ యు మే బి ఏ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ యు మే బి కమింగ్ టు ద చర్చ్ కాబట్టి నువ్వు ఓ ప్రధానుడు కూడా సంఘానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నప్పటికీ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ బోర్న్ అగైన్ కాబట్టి నువ్వు తిరిగి జన్మించకపోతే ఇఫ్ యు సిన్స్ ఆర్ నాట్ ఫర్గివెన్ కాబట్టి నీ ఒక పాపమును గాని క్షమించబడకపోతే దెన్ యు విల్ బి నాట్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ చర్చ్ కాబట్టి నువ్వు పిలవబడినటువంటి సంఘంలో పిలవబడినటువంటి వ్యక్తి కాదు Yes you will be out of the church. కాబట్టి నువ్వు సంఘానికి వెళ్ళబడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా చేయబడుతున్నావు. So 2021 years ago Lord Jesus Christ used a Peter to build the church. కాబట్టి 2020 సంవత్సరం పూర్వము పేదరు కూడా పిలిచినటువంటిగా ఉంటున్నాడు నా సంఘాని కట్టుదను అని. So what kind of the church Lord wants to build by using Peter? కాబట్టి ఏంది ఇక్కడ చర్చి ఉన్నటువంటిది పేదరు చెప్పబడతన కట్టబడినటువంటిది ఏంది? It is a spiritual house of the church. కాబట్టి ఇది ఆత్మీయంగా సంఘంలో it is a spiritual house to offer a spiritual sacrifices to the lord kabadi idi kuda aatma sambandhanga samarpana tho kattabade itundi sanghanga cheppabadutundi so if you see the word of god kabadi devan yokka vakyanu manam chusinatundi ga unde the first time lord was the peter to build the church kabadi motta motta sariga petru chusinappudu em jeevitha vachadante na sanghani kattudunu if you want to build the church first you need, we require a builder కాబట్టి మొట్టమొదటి ఏం చేస్తారంటే ప్రభు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని కట్టడానికి సమకూర్చేటట్టుగా ఉంటున్నాడు ఇఫ్ యు వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ స్పిరిచువల్ హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ కట్టి మనం కూడా ఆత్మ సంబంధమైన ఇంటిగా మనం చేయబడినప్పుడు ఆర్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ మెటీరియల్ హౌస్ ఆఫ్ ద చర్చ్ కట్టి మనం కూడా వస్తు రూపకమైనటువంటి సంఘంగా మనం కూడా చేయబడినప్పుడు సో వి నీడ్ ఏ బిల్డర్ కాబట్టి మనం కూడా ప్రభు వారు కూడా ఏం చేస్తారంటే తన అవసరత కలిగినటట్టుగా ఉంటున్నాడు సంఘాన్ని కట్టడ కొరకు వి నీడ్ ఏ బిల్డర్ కాబట్టి ఆయన కూడా ఏం అవుతున్నాడంటే ఆ సంఘాన్ని కట్టడానికి అవసరత కలిగినటువంటి ఉంటున్నాడు సో హూ ఇస్ దిస్ బిల్డర్ ఎవరు యొక్క దీని కట్టేటువంటి ఎవరు దీని అవసరం ఉంది ఇఫ్ యు టర్న్ టు హీబ్రూస్ చాప్టర్ 11 వర్స్ 10 సేస్ కాబట్టి మనం గాని ఎబ్రేయర్ రాసినటువంటి పత్రిక మొదట 10వ అధ్యాయం మొదట వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే హీబ్రూస్ చాప్టర్ 11 వర్స్ 10 క్షమ్య 11వ అధ్యాయం 10వ వచనం యు ఆర్ ఇట్ టుగెదర్ అందరం కలిసి చదువుకుందామండి ఎబ్రేయర్ రాసినటువంటి పత్రిక 11వ అధ్యాయం పదవ వచ్చేను అందరం కలిసి చదువుకుందామండి ఫర్ హి వెయిటెడ్ ఫర్ ద సిటీ విచ్ హాస్ ఫౌండేషన్ హూస్ బిల్డర్ అండ్ మేకర్ ఇస్ గాడ్ దేవుడు దేనికి శిల్పి నిర్మాణకుడై ఉన్నాడు పునాదులు గల పట్టం కొరకు అబ్రహాము ఎదురు చూచుచుండెను సో టు థింగ్స్ వి కెన్ సీ అబౌట్ గాడ్ ఇన్ దిస్ వర్డ్ కాబట్టి ఈ భాగంలో రెండు మాటలు మనం గమనించేటట్టుగా ఉంటున్నాం వన్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ గాడ్ ఇస్ అ బిల్డర్ కాబట్టి మొట్టమొదటిది ప్రభు వారు కూడా కట్టేటట్టుగా ఉంటున్నాడు నిర్మాణకుడు నిర్మాణకుడిగా ఉంటున్నాడు అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ హి ఇస్ అ మేకర్ కాబట్టి ఆయన కూడా దానికి కూడా రెండవదిగా మనం చూసినట్టు ఆయన కూడా దాన్ని నిర్మించేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటున్నాడు సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ బిల్డర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ మేకర్ కాబట్టి మొట్టమొదటి కూడా చూసినట్టు ఆయన వాటి మొట్టమొదటి బిల్డర్ గా రెండవది కూడా ఇక్కడ చూసినట్టు ఆయన దాన్ని నిర్మించేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటున్నాడు యా సో హియర్ గాడ్ వాంట్స్ టు బిల్డ్ ద చర్చ్ బై యూజింగ్ అ పోజల్ పీటర్ కాబట్టి మొట్టమొదటి కట్టడానికి అపోజిషన్ పోలుగా నేర్పచ్చుకున్నారు సో బిల్డర్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ హి గివ్స్ ద ప్లాన్ బిఫోర్ బిల్డింగ్ ద చర్చ్ కాబట్టి బిల్డర్ కూడా ఏం చేస్తా కట్టేటువంటి వాడు ఏం చేస్తాడంటే మొట్టమొదటి నమూనాను తీసుకునేటట్టుగా ఉంటున్నాడు సో ఇన్ దట్ ప్లాన్ హి విల్ షో where should be the bedroom and where should be the entrance and where should be the window and where should be the uh, cut, uh, 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 cupboard and shelf kamati kattetunna nirmanam chesi tappudu kuda ekkada bathroom undali ekkada bedroom undali ekkada cupboard undali ekkada kuda toilets undali ivanni kuda chusukunetundi plan galiginetundi ga untaru in which part the the entrance should be there kamati entry ayinappudu kuda edi ekkada undali anetundi chusichetundi ga untunnaru so in that plan he shows everything kamati yokka namunalo anni kuda nipthundanga untayi so if you build a church according to the plan of a engineer then that building looks very beautiful kamati aa engineer chusinappudu aa namuna chusinappudu adu ento kuda ento saundaryanga unnetuga untundindi because they will have they will build a church each and everything with a certain measurements kamati yokka namuna unnatunte anni nirmichetundi కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా మంచిగా నిర్మి సమకూర్చేటువంటి వారు ఉంటున్నాడు అండ్ దే విల్ బిల్డ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ విత్ మెజర్మెంట్స్ కాబట్టి ప్రతిది కూడా ఆ యొక్క నమూనా ప్రకారంగా అవన్నీ కూడా తయారు చేయబడినట్టుగా ఉంటుంది సో హియర్ గాడ్ ఇస్ అ బిల్డర్ అండ్ మేకర్ ఫర్ ద చర్చ్ ప్రభువారు కూడా ఇక్కడ చూసినట్టు ఆయన కట్టేటువంటి వాడు నిర్మాణకుడిగా ఉంటున్నాడు సో ఇన్ ద సేమ్ వే అప్పుడు అదే సమయంలో సో గాడ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ ఆల్సో ఏ బిల్డర్ కాబట్టి అదే సమయంలో ప్రభు యేసుక్రీస్ వారు కూడా మనల్ని కూడా కట్టేటువంటి వారు ఉంటున్నాడు బికాస్ గాడ్ ఈజ్ ఎ ఫాదర్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ గాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఫాదర్ ఈజ్ ఈజ్ 
ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారే ఉంటున్నాడు సో గాడ్ యూజింగ్ ద సన్ టు బిల్డ్ ద చర్చ్ కాబట్టి తండ్రినటువంటి దేవుడు కుమారుడికి కట్టమని చెప్పినటువంటిగా ఉంటున్నాడు సో నౌ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ యూజింగ్ అపోజల్ పీటర్ టు బిల్డ్ ద చర్చ్ కాబట్టి ప్రభని యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేస్తున్నాడు కట్టడానికి అపోజిటువంటి పేదరి గారిని ఉపయోగించుకున్నట్టుగా చూస్తుంటున్నావు ఐ అండ్ యు ఆర్ బోన్ అగైన్ కాబట్టి నువ్వు నేను కూడా తిరిగి జన్మించితే సో ఐ అండ్ యు ఆర్ బోన్ అగైన్ మనం నువ్వు నేను మనం తిరిగి జన్మించి సో సో వీఆర్ ఆల్ వీఆర్ ఆల్సో లైక్ ఎ బిల్డర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అంటే మనం కూడా ఏమవుతున్నా ఉంటే సంఘంలో కూడా కట్టబడినటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటున్నావు బికాస్ గాడ్ ఈజ్ ఎ గాడ్ ఫాదర్ ఈజ్ ఎ బిల్డర్ కాబట్టి తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు కట్టేటువంటి వా ఉంటున్నాడు నిర్మాణకుడు and son of son of lord jesus christ is our savior builder kamandi prath kumar anatundi yesu christ varu kuda katti tundi varu untunna nirmana kuduga that's why some people said to lord jesus christ like this kamandi kontha mandi idi elaga anukoru he is not the son of carpenter kamandi ena wadring kumaru gaada so because his parents are working as a carpenter kadu vallu thalli dandulu anatundi varu carpenter ga untunnaru but here the people are saying to the lord jesus christ is not the son of carpenter kabatta ayo anukuntunnaru vaalla thalli dandulu carpenter kabatti yesu prabhu varu kuda carpenter anukuntunnaru so in the same way kabatta ade vidhanamlo i and you are born again kabatti nevu nenu kuda manam thirigi janminchide so i and you are since as you are you and i are born again we are also builder of the church kabatti nevu nenu kuda manam kuda thirigi janminchide paapana manam kuda manam kuda sanghamga kattabadi ittundi vyakti ga untunnam so you should be like a builder of the church kabatti nevu nenu kuda manam kuda sanghamlo nirminchabadinattundi nirmanuguluga manam kuda నిర్మించేటువంటి ఉంటున్నాడు ప్రభు వారు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ బోర్న్ అగైన్ కాబట్టి నువ్వు తిరిగి జన్మించకపోతే దెన్ యు విల్ నాట్ బి కాల్డ్ ఎస్ ద చర్చ్ కాబట్టి నువ్వు కూడా సంఘంలో పిలబడినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండు సో ఫస్ట్ ఇస్ ఎ గాడ్ ఇస్ ఎ బిల్డర్ అండ్ మేకర్ కాబట్టి ప్రభు వారు కూడా నిర్మాణకుడు కూడా శిల్పియు నిర్మాణకుడిగా ఉంటున్నాడు ప్రభు వారు ఇస్ ఎన్ ఇంజనీర్ కాబట్టి ప్రభు వారు కూడా ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన గొప్ప ఇంజనీర్ గా ఉంటున్నటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటున్నాడు ప్రభు వారు హి ఇస్ ఎన్ ఆర్కిటెక్ట్ కాబట్టి ఈయన కూడా ఏం చేస్తున్నాడు ఒక నమూనాని చేసినటువంటి ఆర్కిటెక్ట్ గా ఉంటున్నాడు ఇస్ ఎ ప్రిపేరర్ అండ్ అరేంజర్ ఆఫ్ ద స్టోన్ కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అవన్నిటిని కూడా రాయని కూడా సిద్ధపరిచేటువంటిగా ఉంటున్నాడు సో అండ్ హీఈ్ ఎ బిల్డర్ కాబట్టి ఆయన ప్రభు వారు నిర్మాణకుడిగా ఉంటున్నాడు హీఈ్ ఎ ఫ్యాబ్రికేషన్ కాబట్టి ఫ్యాబ్రికేటర్ ఫ్యాబ్రికేటర్ మీన్స్ హీ విల్ కట్ ద స్టోన్ ఇన్ టు టూ పీసెస్ ఆ కాబట్టి ఆయన కూడా ఏం చేస్తున్నాడు అంటే రాయని కూడా ఏం చేస్తున్నాడు అంటే సరైన రీతిలో కట్ చేసి ఒక రూపంలో తీసుకొచ్చేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటున్నాడు సో ఇన్ ద సేమ్ వే అదే సమయంలో ఐ అండ్ యు ఆర్ లైక్ ఎ బిల్డర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ కాబట్టి అదే విధంగా మన నీవు నేను కూడా మనం కూడా సంఘంగా కట్టబడేటువంటిగా ఉంటున్నాం గాడ్ ఇస్ ఎ బిల్డర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ కాబట్టి ప్రభావం సంఘానికి కడుతుంటున్నాడు సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ ఆల్సో బిల్డర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అంటే తండ్రి కుమారుడు అయినటువంటి ప్రభని యేసు క్రీస్తు వారు కూడా కట్టేటువంటి వారు ఉంటున్నాడు అపోజల్ పీటర్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ బిల్డర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ కాబట్టి అపోజ్ ఉన్నటువంటి పేదర్ గారు కూడా ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు ఆయన కూడా కట్టేటువంటిగా ఉంటున్నాడు బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ వీర్ ఆల్ ద డిసైపుల్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీఎస్ క్రైస్ట్ కాబట్టి దేవుని యొక్క కృపను బట్టి నీవు నేను మనం కూడా దేవుని యొక్క శిష్యులుగా మనం కూడా చేయబడినట్టుగా ఉంటున్నాం సో వీర్ ఆల్ ద వీర్ ఆల్ లైక్ ఎ బిల్డర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ వీర్ ఆల్ లైక్ ఎ బిల్డర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ కాబట్టి నీవు నేను మనం అందరూ కూడా దేవుని సంఘంలో కట్టబడినటువంటి వ్యక్తులుగా ఉంటున్నాం సో బిల్డింగ్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఇస్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ బిలీవర్ కాబట్టి చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ మనం ఎవరైనా సరే మనం కూడా ఎవరు ఉంటుంటే ఒక కట్టబడేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటున్నాం సో దట్స్ వై వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ మ్యాన్ సైడ్ లైక్ దిస్ కాబట్టి ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఇలా చెబుతూ వచ్చాడు ఎవ్రీ బిలీవర్ ఈజ్ ఎ బిల్డర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ కాబట్టి ఒక ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఎవరున్నాడంటే కట్టబడినటువంటి సంఘంగా ఉంటున్నాడు ఎస్ వీర్ ఆల్ లైక్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ లైక్ వే బిల్డర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ కాబట్టి మనం కూడా ప్రతి ఒక్కరం కూడా సంఘంగా కట్టబడేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటున్నారు హౌ కెన్ యూ బిల్డ్ ద చర్చ్ కాబట్టి ఎలా కట్టేటువంటి వారు ఉంటున్నాడు యు మస్ట్ బ్రింగ్ ద పెరిషింగ్ సోల్స్ అంటు ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కాబట్టి మనం కూడా నశించిపోయినటువంటి ఆత్మలు తీసుకొచ్చు రావడం ద్వారా కట్టేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటున్నాం when we bring the perishing souls unto the lord jesus christ and hand over him then lord is going to speak to them and he will mold them and will prepare them as a church kabaddi prabhu varu nashinchu posuna aathmane prabhu sanidhilo kuda teesukochi devu sangalo cheyachabadadu dwara manam kuda sanghani kuda kattetundi vyaktiga neevu nenu kuda manam kuda alaga untunnamu so there are so many perishing souls are there kabaddi anekamaina atundi aathmalu kuda nashinchu poyinatundiga untunnai so if you want to uh, 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 bring
కాబట్టి రెండవదిగా మనం చూసినట్టుదే ఇఫ్ యు వాంట్ టు బిల్డ్ ద చర్చ్ కాబట్టి మనం కూడా ఏం కావాలి కట్టడానికి సంఘానికి వి నీడ్ ఎ స్టోన్స్ కాబట్టి దానికి కావాల్సినటువంటిది రాళ్ళు కావాలి ఇటుకలు కావాలి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ మొదటిది వి రిక్వైర్ అ బిల్డర్ కాబట్టి దానికి కావాల్సినటువంటిది ఏం కావాలంటే దానికి కావాల్సినటువంటి బిల్డ కట్టేటువంటి వాడు కావాలి సో గాడ్ ఈస్ అ బిల్డర్ అండ్ మేకర్ కాబట్టి ప్రమోర్ శిల్పి నిర్మాణకుడు ఉంటున్నాడు అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ వి రిక్వైర్ అ స్టోన్స్ కాబట్టి రెండవది చూసినట్టు దానికి ఇటుకలు రాళ్ళు కావాలి సో who is the stones kabadi evaro raallu if we turn to first peter chapter 2 kabadi manam kaani gamaninchinadithe rendu petru first peter modana petru rendu vadhyayam chapter 2 rendu vadhyayam modana petru rendu vadhyayam verse 5 aidho vachinu we all it together andram kalisi adukunnavandi modana petru rendu vadhyayam aidho vachinu yesu christ dwara devaniki anukoolamulagu aatma sambandhamaina ballu arpinchudaku పరిశుద్ధ యాజకులుగా ఉండినట్లు మీరును సజీవమైన రాళ్ళ వలె నుండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నారు కాబట్టి మనం కూడా ఆత్మ సంబంధమైన మందిరంగా కట్టబడుచున్నాము వై గాడ్ వాంట్స్ టు బిల్డ్ స్పిరిచువల్ హౌస్ కాబట్టి ఏది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి మందిరం అనేటువంటిది బికాస్ టు ఆఫర్ ఎ స్పిరిచువల్ సాక్రిఫైసెస్ లార్డ్ వాంట్స్ టు బిల్డ్ ఎ స్పిరిచువల్ హౌస్ కాబట్టి ఉన్నటువంటి కూడా నశించ దేవుని దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఆత్మలు అనేటువంటిది దాంతో ప్రభావ కట్టేటువంటి వారు ఉంటున్నాడు సో దట్స్ వై హియర్ ఈస్ కాలింగ్ యాజ్ అ లివింగ్ స్టోన్ కాబట్టి వాటిని కూడా ఏమంటున్నారంటే సజీవమైనటువంటి రాళ్ళు అంటున్నారు సో హూ ఇస్ దిస్ లివింగ్ స్టోన్స్ కాబట్టి ఏ సజీవమైనటువంటి రాళ్ళు ఆల్ ద బిలీవర్స్ ఆర్ కాల్డ్ లివింగ్ స్టోన్స్ కాబట్టి అందరూ విశ్వాసులు కూడా ఏమంటున్నారంటే సజీవమైనటువంటి రాళ్ళు ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఏజ్ ఎవరీ బిలీవర్ ఇస్ ఏ లివింగ్ స్టోన్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి కూడా సజీవమైనటువంటి రాయి ఆఫ్ కోర్స్ యు బి ఏ సండే స్కూల్ స్టూడెంట్ అనుకోవచ్చు సపోజ్ నువ్వు ఒక సండే స్కూల్ విద్యార్థిగా ఉంటున్నావు యంగ్ పీపుల్ కాబట్టి ఒక యవనస్తుడిగా ఉంటున్నావు ఏజ్డ్ పర్సన్ సీనియర్ సిటిజన్ కాబట్టి నువ్వు కూడా ఉన్నటువంటి పెద్ద ఏజ్ ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి సీనియర్ ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఎవరైనప్పటికీ ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఏజ్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద లార్డ్ జీస్ క్రైస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ బిలీవర్ then you will be called as a builder of the church kabaddi ikkada din cheppa padutundi chinna ni pedda ni mudrude ni emane tvedi lekokana andaru kuda emu chestunnarante devuni yokka sangulam unnatundi sajeevam unnatundi raagi cheppa padetundi ga untunnaru so every one who is born again will be called as a living stone kabaddi andaru kuda pilabadinatundi prathi okkaru kuda sajeevam unnatundi raagi ga pilabaduntunnaru so what this living uh, next what he what the builder will do kabaddi తర్వాత ఉన్నటువంటి కట్టేటువంటి ఆయన ఏం చేస్తాడు యు విల్ టేక్ ద స్టోన్ లివింగ్ స్టోన్ అండ్ విల్ అరేంజ్ ఎట్ అటన్ ప్లేస్ కాబట్టి ఆ కట్టేటువంటి ఆయన ఆ రాయిని తీసుకుని ఎక్కడంటే సరైనటువంటి ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో పెట్టేటువంటిగా ఉంటాడు దట్స్ వై హీ బి కాల్డ్ యాజ్ అరేంజర్ కాబట్టి ప్రభావ ఏం చేస్తాడు వాటిని కూడా సిద్ధపరిచేటువంటిగా ఉంటున్నాడు సో హీ నోస్ వేర్ ద లివింగ్ స్టోన్ షుడ్ బి ప్లేస్ కాబట్టి ఆయన తెలుసు ఇది ఎక్కడ ఏ దాంట్లో పెట్టాలి ఏ గ్యాప్ లో పెట్టాలి అనేటువంటి ఆయన తెలుసు సో దట్స్ వై లివింగ్ ఆల్ ద బిలీవర్స్ విల్ బి కాడ్ యాజ్ అ లివింగ్ స్టోన్ కాబట్టి ఆ కారణం చేస్తేనే అందరు విశ్వాసులు కూడా సజీవమైనటువంటి రాయి ఉంటున్నారు దెన్ హీ ప్లేస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిలీవర్ ఇన్ ఏ సర్టన్ పొజిషన్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిలబడినటువంటి ప్రతి విశ్వాసు కూడా ఒక్కొక్క స్థితి నుంచి పిలబడినటువంటిగా ఉంటున్నారు హీ నెవర్ గోయింగ్ హీ నో హీ నో హీ డస్ నాట్ వాంట్ సింగిల్ స్టోన్ టు గో ఇన్ వెయిన్ కాబట్టి ప్రమోర్ కూడా ఒక్కొక్క రాయి లేకోకుండా ఈ ఒక్క రాయి లేకోకుండా అనేటువంటి కట్టబడేటువంటి we want to use each and every stone a living stone to offer a spiritual sacrifices kabatti yokka prathi yokka sajeevamaina tundi na ela untundo prathi okkadi kuda avasarame daniki so god will use us each and every believer as a uh, spiritual as a spiritual house kabatti prathi yokka vishwasi kuda aatma sambandhamaina mandiramga kattabadalante prathi okkaru kuda avasarame so sometimes lord will use them the lord will place them as a sunday school student kabatti oka sari pramar manam kodu vaadukone tundi vaaru untaru sunday school pillalu vaadukone tundi ga untunnaru sometimes the lord will use uh, some people as a shepherd or a pastor of the kamadi, church kabatti konni konni samayamlo pramar pilichi tundi vaaru untanu kaapari gaano mana unnatundi devani mandara kaasi tundi gaano bodhukuni gaano sangha kaapari gaano vaadukone tundi ga untunnadu sometimes lord will use some people as a bible teacher kabatti kontha mandini kuda devudu em chestunnadante బైబిల్ బోధించే బోధకులుగా ఉపయోగించుకునేటువంటి వారు ఉంటున్నాడు సమ్ టైమ్స్ లార్డ్ విల్ యూస్ సమ్ పీపుల్ యాజ్ ఏ ప్రేయర్ వారియర్ కాబట్టి ప్రభావ కొంతమందిని కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రార్థన వీరులుగా కొంతమంది నేర్పించుకునేటువంటిగా ఉంటున్నాడు సమ్ టైమ్స్ లార్డ్ విల్ యూస్ సమ్ పీపుల్ యాజ్ ఏ సింగర్ ఆర్ ఏ మ్యూజిషియన్ కొంతమందిని కూడా ప్రభావ 
సహాయం చేస్తున్నట్టే వాయించాలి వాయించేటువంటి వారు గాను పాటలు పాడేటువంటి గాయకులు గాని ప్రమోదం ఉపయోగించుకునేటట్టుగా ఉంటున్నాడు విత్ సమ్ పర్పస్ విత్ విత్ స్పెసిఫిక్ రీజన్ లార్డ్ విల్ చూస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ యాజ్ అ లివింగ్ స్టోన్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి విషయంలో కూడా ప్రభావం కూడా ఒక్కొక్కరి విషయంలో ఒక్కొక్క ప్రణాళిక ఒక్కొక్క ఉద్దేశం కలిగినటువంటిగా వారందరూ కూడా ఉపయోగించుకునేటువంటి వారు ఉంటున్నాడు సమ్ టైమ్స్ లార్డ్ విల్ యూస్ సమ్ పీపుల్ యాజ్ అ ఫౌండేషన్ కాబట్టి కొంతమందిని కూడా ఏం చేస్తారంటే పునాదులుగా ఉపయోగించుకునేటువంటి వారు ఉంటున్నాడు సమ్ టైమ్స్ లార్డ్ విల్ యూస్ సమ్ పీపుల్ యాజ్ ఎ పిల్లర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ కాబట్టి కొంతమందిని కూడా ఏం చేస్తారంటే సంఘంలో ఉన్నటువంటి స్తంభంగా వారిని ఉపయోగించుకునేటువంటి వారు ఉంటున్నాడు సమ్ టైమ్స్ లార్డ్ విల్ యూస్ సమ్ పీపుల్ యాజ్ ఎ ఫోక్ యాజ్ ఎ Uh, I mean, uh, Bain, Chief Cornerstone. But if you are the only one, you will be the only one who will be the only one who will be the only one who will be the only one. So Lord will use different people as a, for a different purpose in, a living, in a, uh, building the church. So Lord will use different people as a, for a different purpose in a building the church. So Lord will use different people as a, for a different purpose in a building the church. But the thing is, the question is, when the lord placed in one particular place you and me in the spiritual house of god we must be remain faithful in that position kabatti prashna endante manam kuda prabhu kuda manam kuda elagama manam kuda prabhu sannidhilo kuda kattabadeetundi vyaktiga manam kuda untunnama leda if you are placed as a sunday school teacher in the house of god kabatti devani intlo sunday school teacher ga unde then you be faithful in that position kabatti devani intlo kuda namakanga undali ఆ స్థానంలో నమ్మకంగా ఉండాలి ఉన్నటువంటి సండే స్కూల్ టీచర్ ఆ స్థానంలో నమ్మకంగా ఉండాలి మేబీ దాడ్ హాస్ కెప్ట్ యూ యాజ్ ఎ మినిస్టర్ నియర్ ద టేబుల్ నియర్ ద టేబుల్ బల్ల దగ్గర దేవుడి పరిచారకుడిగా పెట్టాడేమో కమిటీ ప్రభావం కూడా ఇక్కడ కొంతమంది కూడా ఇక్కడ బల్ల దగ్గర పరిచారకుడిగా మేల పెట్టినట్టుగా ఉంటే సో ఇఫ్ ద లాడ్ హాస్ కెప్ట్ యూ యాజ్ ఎస్ ఎ మినిస్టర్ అట్ ద టేబుల్ దెన్ యూ మస్ట్ బి ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ దట్ మినిస్ట్రీ కమిటీ మనం కూడా మనం that is very very moderatory and also that is very important kabati idi devuniki chaala pramukhyamainatundi mukhyamainatundi idi so everybody can do the leadership but uh, living as a faithful leader is very important kabati aneka mandi kuda leaders untaru gaani namakkamainatundi unnatundi naayakudu anetundi vaaru kontha mandi unnatundi ga untunnaru yes so that's why whatever in whatever position the lord has kept you you must remain faithful in that position kabati nu ye sinilo ekkadu unna మనం <laughs> if some people do not get any position or any ministry in the church they will turn against to the god servant kabatti kontha mandi em chestarante devun yokka paricharulla kuda ila gunda kokokunda em chestarante devun yokka parichariki devun yokka unnatundi parichari chesetundi vaaru kuda vedrekam unnatundi reethilo jeevinchetundi vaaru unta untaru beloved if you do not get any position or any ministry in the house of god you pray to god then certainly god will choose you for a specific position kabatti ప్రేమైనటువంటి వారు ఎలాంటి వారు నువ్వు పిలబడినట్టుగా ఉంటున్నా నువ్వు ప్రార్థన చేయి ప్రభావం నీకు ఉన్నటువంటి స్థితి ఏందో నీకు కూడా బయలుపరిచేటువంటి వారు ఉండేటువంటిగా ఉంటాడు కాబట్టి ప్రభు నన్ను కూడా నీ యొక్క పరిచయం నన్ను కూడా వాడుకో ప్రభావని ప్రార్థన చేయి విత్ వాట్ పర్పస్ దో హాస్ chosen me kindly reveal me that kaabati prabhu nanu em uddeshindo em ekam anetundi em talampu tho nanu yerpachukunani em deni koraku nanu yerpachukunamani devun diggira nu prarthana chesu prabhu var bayal pachetundi varu untunnadu then god is certainly he will reveal you with what purpose for what purpose he has chosen you kaabati prabhu var kuda neeku teliyapachetundi ninnu em uddeshindo em deni koraku ninnu neeminchano yerpachukunanani prabhu var neeku bayal pachetundi varu untadu god will choose one believer with a specific 
ఫర్ స్పెసిఫిక్ వర్క్ కానీ ప్రమోర్ కూడా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఒక ఒక్క ఉద్దేశంతో ఏర్పరచుకునేటువంటి వారు ఉంటున్నాడు సో యు మస్ట్ బట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ద పొజిషన్ ద లార్డ్ హస్ కెప్ట్ యూ యు మస్ట్ బి రిమైన్ ఫెయిత్ఫుల్ అండ్ స్టేబుల్ ఇన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కాబట్టి మనం కూడా ఏ పరిస్థితిలో ఎలా ఉన్నప్పటి కూడా మనం ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో మనం కూడా ప్రభావారి కూడా నమ్మకంగా ఉండేటువంటి వారు ఉండాలి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ కాబట్టి మన జీవితంలో ఇది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ఇది ఆ నౌ లెట్ అస్ ఎగ్జామిన్ అవర్ సెల్ఫ్ కాబట్టి మనం కూడా మన హృదయాన్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి యు నో వేర్ గాడ్ హస్ కెప్ట్ యూ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి మనం కూడా దేవుని ఇంట్లో కూడా మనం కూడా ఎలా ఉండేటువంటిగా ఉంటున్నాం యు నో వేర్ ద లార్డ్ హస్ వాట్ పొజిషన్ ద లార్డ్ హస్ గివెన్ యూ టు యూ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి నువ్వు కూడా అనుకో ప్రభా నేను నీ ఇంట్లో ఎలా ఉంటున్నాను అనేటువంటిది నువ్వు ఒకసారి ఆలోచించుకో సో యు నో ఇన్ వాట్ పొజిషన్ ద లార్డ్ హస్ కెప్ట్ యూ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి నువ్వు నీకు తెలుసు ప్రభా నేను ఏ ఉద్దేశంతో ప్రభా ఏర్పరచుకునేటువంటి వారు ఉంటున్నారు అనేటువంటిది యు నో ఇట్ వాట్ పొజిషన్ ద లార్డ్ హస్ కెప్ట్ యూ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ ఏ ఉద్దేశంతో ప్రభా నేను కూడా ఏర్పరచుకున్నాడు దేవుని ఇంటిలో కూడా మనం ఎరిగినటువంటి వారు ఉంటున్నాం సో రిమైన్ బి ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ దట్ పొజిషన్ కాబట్టి మనం ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో కూడా ప్రభు సన్నిధిలో కూడా మనం కూడా ప్రభు వారికి నమ్మకంగా ఉండేటువంటిగా ఉండాలి ద లార్డ్ విల్ ఎగ్జాల్ట్ యువర్ లైఫ్ అండ్ హీ విల్ బ్లెస్ యూ అబడెంట్లీ కానీ ప్రభాను మనం కానీ ఇలాగ మనం కానీ మనలో మనమే విమర్శించుకుంటే దేవుడు మనల్ని కూడా దీవించి ఆస్వాదించేటువంటి వారు ఉంటారు సో వెన్ వి గెట్ ద లివింగ్ స్టోన్స్ కాబట్టి ప్రభా నాయక సజీవమైనటువంటి రాయలు మనం తీసుకుని then what he will do em chesetundi varu untunnadu first he will lay down the foundation kaante motta motta sariga apuna desi itundi va untunnadu yes after completion of foundation aaka apuna de ayipoyin tarvata what he will do em chesetundi va untunnadu he will he will build the walls kabatti pra em chestunnade aa godalu katte itundi ga untunnadu so who so who is call this foundation evaru aaka deeniki apuna de evaru if you turn to ephesians chapter 2 ఎప్పు మనం గమనించినట్టు ఎపేస్ రాష్ట్ర మంత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఎఫెషియన్స్ చాప్టర్ 2 ఎపేస్ రాష్ట్ర మంత్రిక రెండవ అధ్యాయం వర్స్ 20 20వ వచనం ఎఫెషియన్స్ చాప్టర్ 2 ఎపేస్ రాష్ట్ర మంత్రిక రెండవ అధ్యాయం వర్స్ 20 20వ వచనం వి ఆల్ టుగెదర్ అందరం కలిసి చదువుకుందాం అండి ఎపేస్ రాష్ట్ర మంత్రిక రెండవ అధ్యాయం 20వ వచనం క్రీస్తు యేసు ముఖ్యమైన మూలరాయి ఉండగా అపోస్తులు ప్రవక్తలు వేసిన పునాది మీద మీరు కట్టబడి ఉన్నారు సీ హూ ఇస్ దట్ ఫౌండేషన్ కాబట్టి ఎవరు యొక్క పునాది ఎవరు లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ ద ఫౌండేషన్ ఆ ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు పునాది అయి ఉంటున్నారు సో ఆన్ హిస్ ఫౌండేషన్ వి ఆర్ ఆల్ బీన్ బీయింగ్ బిల్డ్ కాబట్టి మనం కూడా ఆ పునాది మీద మనం కూడా నీవు నేను మనం కూడా కట్టబడుతుంటున్నాం వాట్ ఏ గ్రేస్ ఇట్ ఈస్ కాబట్టి ఎంత దేవుని కృప ఇది సో వి ఆర్ ఆల్ బీయింగ్ బిల్డ్ బై బై బిల్డ్ అపాన్ ది uh foundation of lord jesus christ come to new nenu manam kuda punadi meeda manam kuda kattabadi itundi varu untunnam so this is a foundation come to idi punadi so who is a apostle come to evaro apostle lord jesus christ is an apostle come to prabhu yesu christ one evaru apostle ani cheppanu lord jesus christ is also called a apostle come to prabhu yesu christ one kuda apostle pelabadinatundi varu untunnaru so first he proclaim the gospel kaatte motta motta sariga prabhu యేసు క్రీస్తు మన ప్రకటించేటువంటి వారు ఉండాలి సో దట్ ఆఫ్టర్ దట్ తర్వాత వి హస్ చోజన్ ద డిసైపిల్స్ కమిట్ మనం కూడా ఏమవుతుంటే శిష్యులుగా చేపడతాం దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ తర్వాత ఆ తర్వాత మనం గాడ్ హస్ చోజన్ యు అండ్ మీ కమిట్ నిన్ను నన్ను కూడా మనం కూడా ఏర్పరచుకున్నారు సో ఫస్ట్ లార్డ్ వాస్ ఎ గుడ్ ఇవాంజలిస్ట్ కట్టి మొట్టమొదటి సో ప్రభు ఏం చేశాడంటే సువార్త ప్రకటించేటువంటి సువార్తిగలుగా మనం ఏర్పరచుకున్నారు దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ హి హస్ చోజన్ ద డిసైపిల్స్ శిష్యులుగా చేసుకున్నాడు దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ హి హస్ చోజన్ యు అండ్ మీ యాజ్ ఎ ఇవాంజలిస్ట్ కాబట్టి తర్వాత నిన్ను నన్ను కూడా మనం కూడా ఏర్పరచుకుని మనం కూడా సువార్తిగలుగా మనం కూడా ఏర్పరచుకునేటువంటిగా ఉంటున్నాడు సో ఐ అండ్ యు ఆర్ ఆల్ ద బిల్డర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ కాబట్టి నేను నేను మనం అందరం కూడా దేవుని యొక్క ఇంటిలో కూడా కట్టబడేటువంటి వ్యక్తులుగా ఉంటున్నాం కట్టబడినటువంటి చర్చ్ సంఘంగా ఉంటున్నాం సో యు మస్ట్ బి ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కానీ ప్రభనేశ్వర క్రీస్ వారు కూడా మనం కూడా నమ్మకం ఉండేటువంటిగా ఉండాలి వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్ మే బికమ్ కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితులు మన జీవితంలో వచ్చినప్పటికి యు మస్ బి స్టాండ్ ఫర్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కానీ ఆ పరిస్థితుల్లో ప్రభు కొరకు నిలబడాలి అపోజిషన్స్ మే కమ్ టు అస్ కాబట్టి నీ మీద కూడా వ్యతిరేకతలు కూడా వచ్చినప్పటికి ట్రయల్స్ మే కమ్ టు అస్ కాబట్టి అనేకమైనటువంటి ప్రతికూలమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికి ఎగ్జామినేషన్ మే కమ్ టు అస్ కాబట్టి
కొని కొని సార్ మనల్ని కూడా సంఘానికి కూడా మనల్ని కూడా కాపాడేటువంటి వాడు ఉండేటువంటిగా ఉంటాడు ఈ మే కీప్ us like a foundation of the church కాబట్టి మనం కూడా దాని కూడా కాపాడేటువంటి వాడు ఉండేటువంటిగా ఉండాలి so in that position we must be faithful కాబట్టి ఆ స్థితిలో నువ్వు నేను కూడా మనం కూడా ప్రభువారికి నమ్మకంగా ఉండాలి sometimes the lord will keep you as a believer కాబట్టి కొన్ని సార్లు విశ్వాసులుగా ఉండేటువంటిగా ఇచ్చేటువంటిగా ఉంటున్నాడు so we must be faithful in that position కాబట్టి నేను ఇచ్చినటువంటి ఆ స్థానంలో విశ్వాసుకున్నటువంటి ఆ స్థానంలో నేను నమ్మకంగా ఉండాలి once once the foundation is finished కమిట ఒక ఉన్నటువంటి ఒక పునాది అయిపోయిన తర్వాత దెన్ హి విల్ లే డౌన్ ద స్టోన్స్ టు బిల్డ్ ద వాల్స్ కమిటి ఈ పునాది అయిపోయిన తర్వాత నేను కూడా గోడగా కట్టేటువంటి వరకు ఉంటాడు సో వైల్ బిల్డింగ్ ద వాల్స్ హి విల్ అరేంజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్టోన్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ లైన్ కమిటి ఒక గోడ కట్టేటువంటి విషయంలో ఒక్కొక్క దాని కూడా ఒక్కొక్క దాంట్లో పెట్టి ఒక క్రమైన రీతిలో ఒక గోడను కట్టేటువంటిగా ఉంటాడు yes after completion of one line he will come to second line కమిటి ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను ప్రమోర్ ఏం చేస్తానంటే రెండోది మళ్ళీ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసేటట్టుగా ఉంటాడు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సెకండ్ లైన్ కమిటి మొట్ట రెండోది అయిపోయిన తర్వాత దెన్ హి విల్ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ ద థర్డ్ లైన్ కమిటి ఈ రెండోది అయిపోయిన తర్వాత మూడో దానికి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసేటట్టుగా ఉంటాడు బట్ ఆల్ ద స్టోన్ విల్ విల్ లివ్ టుగెదర్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ కమిటి యొక్క రాళ్ళన్నీ కూడా కలిసి కట్టుగా ఒకే చోట ఉండేట్టుగా ఉంటాయి ది నెవర్ చేంజ్ ఇట్స్ పొజిషన్ కమిటి యొక్క చిన్న ఉన్నటువంటి స్థితిగా మనం కూడా ఉండవు yes the stones will, where the builder placed the stones in a particular position all the stone will remain faithful and stable in that position kamatti chinna gaani pedda gaani edeyinappudiki kuda avanni kuda kattabadina tarata okke sthanamlo nuku chettiga untundi they never change their position themselves ayaka sthiti anetundi maaradu so in the same way in our spiritual life also kamatti maniyaka aatmi jeevitham kuda alage when you are built as a church to offer a spiritual sacrifices you must be maintain unity along with uh, along with the church kaadi manam kuda aatma sambandhamaina naikyatanu manaku unnatundi samarpana tyagamu tho kuda manam kuda yak aatma sambandhamaina mandiranga kattabade atundi varu untunnam then you must maintain a unity with the church kaabadi deeni kuda manam kuda alavaadu parchukune atundi ga undali yak sanghamulo kuda manam kuda kattabade atundi dani kuda if you do not maintain unity along with the church then the problems will arise కాబట్టి మనం కూడా ఈ కట్టేటువంటి యొక్క సంఘం విషయంలో కూడా మనం కూడా ఆ క్రమైనటువంటి రీతిలో మెయింటెన్స్ అనేటువంటి అది కూడా మనం చేయలేకపోయినటువంటిగా ఉంటే కట్టబడేటువంటి వారు ఉండవు దేవుని యొక్క వాక్యం జరిగిస్తుంది సాంగ్స్ వన్ థర్టీ త్రీ కీర్తనలు నూట ముప్పై ఒకటి చూడండి కీర్తనలు వాట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ దేవుని యొక్క వాక్యం జరిగిస్తున్నది ఈవెన్ సామి ఆల్సో సేస్ దేవుని యొక్క వాక్యం కీర్తనలు కూడా ఇలా జరిగిస్తున్నట్టుంది సి వర్స్ వన్ బిహోల్డ్ హౌ గుడ్ హౌ ప్లెజెంట్ it is for brethren to dwell together in unity ketana 133 okati sahodulu aikyata kaligi nivishinchuta enta melu enta manoharamu yes all the stone will maintain unity kabatti anni kuda oka saatiki vachinatundi ga unte aikyamachinga unte then all, there will be a strength in the church kabatti daniki balam anetundi ga untundi the satan will not enter in the church kabatti satan anetundi tan joliki ra vachitundi ga undadu even if the satan enter in the church kabatti సాతాన్ గారు వచ్చిందంటే సో ఆల్ ద బిలీవర్స్ సిన్స్ యాజ్ దే ఆర్ లివింగ్ టుగెదర్ దిస్ యూనిటీ విల్ డిపార్ట్ ఆర్ విల్ కాస్ట్ అవుట్ దిస్ సెటన్ ఫ్రమ్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి అలాగ వచ్చిందంటే ఏమవుతుందంటే సాతానికి మనం ఉన్నటువంటిది మనమంతా కూడా ఏమవుతుందంటే అలాగ ఐక్యంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా విడిపోయేటువంటి వారుగా చెదిరిపోయేటువంటి వారు ఉండేటువంటిగా ఉంటున్నారు దట్స్ వై సామి స్టేస్ హౌ ప్లెజెంట్ అండ్ హౌ బ్యూటిఫుల్ టు బీ టు డ్వెల్ the brethren in unity aa andukane aa kaaranam chethane ya sahodulu aikyata kaligi nichunte entha melu entha manavaram ani cheppinatundiga untunaru so uh, when the church maintains unity then it looks beautiful and also the people will see the glory in the house of god kaadi manam kodi yokka daani gaani manam kuda alavachukunatundiga unte aa sangam kuda entho stanga sthirangaano namakangaano tarvata andanga ganabadetundiga unnetiga untiddi today why the churches are becoming two and two, three divisions kamatte nedu dinalo sanghallo kuda endukani ee rendu moodu group ayitundi untunnai what is the reason em kaaranam the reason is there is no unity in the church kamatte kaaranam endante aa unnatunna sanghallo kuda em undante yo aikyata ledhu there is no unity among the brethren kamatte sahodulu madhya kuda aikyata anetundi ledhu there is no unity among the elderly people kamatte aikyata anetundi peddalu that's why the disputes and differences are coming or arising in the church kamada aa kaanam chestane anekamaina vetrekatalu anekamaina tundi 
ఇవన్నీ కూడా వచ్చి సంఘంలో కూడా ఇవన్నీ కూడా రెండు మూడుగా ఉంపోవటానికి ఇవన్నీ కూడా కారణమయ్యేటువంటిగా ఉంటున్నాయి వన్ గాడ్ వన్ చర్చ్ అండ్ వన్ హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ యూనిటీ ఇన్ ద చర్చ్ కాబట్టి ఒకే దేవుడు ఒకే సంఘం ఒకే ఉన్నటువంటిగా ఉంటే అది కూడా ఎలాగ ఉండదంటే కట్టబడినటువంటిగా ఇలాగ కీర్తన నూట ముప్పై మూడు చెప్పినటువంటిగా అలాగ ఉండేటువంటిగా ఉండేట్టుగా ఉంటుంది సో విఆర్ బిలాంగ్స్ టు వన్ గాడ్ కాబట్టి ఒకే దేవుడు మనందరికీ ఒకే దేవుడు విఆర్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు వన్ గాడ్ వన్ సేవియర్ అండ్ వన్ చర్చ్ కాబట్టి మనం కూడా ఒకే దేవుడు ఒకే రక్షకుడు ఒకే ఒకే సంఘంగా మనం కూడా చేయబడినటువంటిగా ఉంటున్నాం సో యూ మస్ట్ బి యూ మస్ట్ బి లైక్ ఏ వన్ చర్చ్ కాబట్టి ఆ కారణ చేత మనం కూడా ఒకే సంఘంగా మనం కూడా చేయబడినటువంటిగా ఉంటున్నాం దే షుడ్ నాట్ బికమ్ వన్ షుడ్ నాట్ బికమ్ టూ చర్చెస్ కాబట్టి ఒక వ్యక్తి రెండుగా చర్చిలుగా ఉండరు ఎస్ సో వన్ చర్చ్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ వన్ ఓన్లీ కాబట్టి ఒక చర్చ్ ఒకటిగానే ఉండద్ది దెన్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ యూనిటీ కాబట్టి అది ఏం చెప్పండి అది ఐక్యతగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది ఇఫ్ ద చర్చ్ ఇఫ్ ద వన్ చర్చ్ బికమ్స్ టు టూ ఆర్ త్రీ then it will become it will not be called as a unity kabatti oke church anetundi rendu moodu ga untundante dan artham endante vaalla ikkadu ledani cheppabadta untundi if there is no unity among the brethren or the church in the church then certainly lord will not be glorified with our church kabatti alaga okka vyakti ga unnatundi manam kuda elaga aikyata gaani gaani ee oka unnatundi unity unnatundi aikyata yanni samadhana lekapothe akkada kuda sanghamlo devuni yokka mahimane atundi kanabadadu if you place the builder the stone to build the walls all the stone will remain stable and faithful and unity in the among the stones kabatti ivanni kuda punadi cheyabadin tarata godaga ivanni kuda oka chota cheyabadin tarata avanni kuda sthiranga kadalaniga ento patishtamaina tundi sthitham unnetiga untundi if one stone is kept at the bottom line kabatti oka unnatundi raayi anatundi punadi raaga unnatundi kinda unnatundi raayi ga untundi then the other stone will never quarrel or fight why thou has kept him the stone at the bottom kabatti ee raal anetundi kuda em chestunna ante fight ayi potladamo endukani idi kinde undi nenu payina unnanu ivanni kuda em chestunna ante vaati vishayamlo kuda maa paga pettuko kotlaada anukune ante kotladukune ante ga undo even the stone which is kept at the top of the line will never quarrel or will never murmur against others kabatti okoka raaye payina unnatundi anukunte adi gonukkodu sarukkodu even anne adeva kendundi idi payina undi anetundi ivanni kuda sarukko gonukkovu they all remain sincerely faithfully and with a unity kabatti ivanni kuda namakanga yadarthanga ivanni kuda aikyanga kuda em chestundante aa mandara yaka goda limitsadaniki vishayamlo kuda sthiranga vaadu pane avi chesetuga untundi that should be the quality of spiritual house of god కాబట్టి ఇదే ఆత్మ సంబంధమైన మందిరంలో ఉన్నటువంటి యొక్క లక్షణం అనేటువంటిది చెప్పబడుతుంది సో యూనిటీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ కాబట్టి మన జీ సంఘంలో కూడా ఐక్యత అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది సో ఆల్ ద బిలీవర్స్ షుడ్ లివ్ లైక్ ఏ వన్ ఫ్యామిలీ ఆర్ వన్ చర్చ్ కాబట్టి ఉన్నటువంటి అందరి విశ్వాసులు కూడా ఒకే కుటుంబం ఒకే చర్చిగా మనం కూడా ఉండేటువంటిగా ఉండాలి of course your religion may be different your community may be different but mana kuda unnatundi mana kolamu mana matham kuda veru veru ga undochu but when you come to the lord jesus christ kada mana eppudaithe prabhu ani yesu christ var daggara vachinatundi ga untunnamo when you are built like a church kabatti mana kuda prabhu daggara vachin tarata kattabadinatundi vyakti ga unnappudu we must forget all our community and religion everything kada prabhu daggara vachin tarata nee kunna kolamu nee kunna matham evaithuno anni kuda vidichi pettali and you must treat that we are all children of god కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా దేవుని పిల్లలుగా మనం కూడా ఏం చేయాలంటే దేవుని ఇలాంటి వారు దేవుని పిల్లలు అన్ని కూడా విడిచిపెట్టినట్టు వాళ్ళు సో యు మస్ట్ బి లివ్ లైక్ ఏ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి నువ్వు అలా చేయబడితే నువ్వు దేవుని యొక్క పిల్లలుగా నువ్వు కూడా చేయబడినట్టు వ్యక్తిగా ఉంటున్నావు గాడ్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ యు అండ్ మీ కాబట్టి ఆ యొక్క గౌరవప్రదమైనటువంటి నీకు నాకు మనకు ప్రభానే శ్రీకృష్ణ వారు అనుగ్రహించారు సో టుడే లెట్ అస్ ఎగ్జామిన్ అవర్ సెల్ఫ్ కాబట్టి ఇదెన కూడా మనం యొక్క హృదయాన్ని కూడా మనం కూడా పరీక్షించుకోవాలి హౌ ఇస్ యువర్ యూనిటీ విత్ ద చర్చ్ కాబట్టి సంఘంలో కూడా మనం కూడా ఎలా ఐక్యత కలిగినటువంటి వారు ఉంటున్నాం ఆర్ యు లివింగ్ లివింగ్ ఇన్ యూనిటీ విత్ ద చర్చ్ కాబట్టి దేవుని యొక్క సంఘంలో సజీవమైనటువంటి యొక్క ఐక్యతను కలిగినటువంటి వారు ఉంటున్నామా లెట్ అస్ పుట్ ఏ క్వశ్చన్ మార్క్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకు కూడా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ మనకు పెట్టబడుతూ వచ్చింది yes so if you do not if you are living not in unity then lord today lord is speaking to us kabatti prabhu ar andukane manam kuda ela lenatundi kaanam chethane prabhu ar manato maatladetundi varu untunadu so this is the third lesson kabatti idi moodava yokka paathyamsinga manam jabba padutundi what is the meaning of unity kabatti endi yokka unnatundi aikyata gunatundi ardham endi 
unity means if one says let us sing song number 92 means everybody say yes let us sing song number 92 కాబట్టి ఒక యూనిటీ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి ఏం చెప్తారో అందరూ కూడా ఏం చెప్పేటువంటి దాని కూడా అవును చెప్పేటువంటిది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిటీ కాబట్టి అది ఐక్యత అండి సో ఇఫ్ వన్ సేస్ లెట్ అస్ సింగ్ సాంగ్ నంబర్ నైంటీ టూ మీన్స్ ఎవ్రీబడి సే ఎవ్రీబడి సే షుడ్ సే దట్ లెట్ అస్ సింగ్ నైంటీ టూ సాంగ్ నంబర్ నైన్ కాబట్టి ఒక వ్యక్తి పాట సంఖ్య తొంభై రెండు అని చెబితే అందరూ కూడా తొంభై రెండు తీయాలి అదే అనేటువంటిది ఏంది యూనిటీ ఎస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిటీ దాన్ని ఐక్యత అంటారు so if uh, if i say if one says let us sing 92 and find other says let us sing 100 means it is not called a unity ah okala 92 jebithe inkokala vanda ani cheppi inkokala adiga inko note vere etundi jebithe adi aikyata kada adi so everybody say uh, if all says praise god means you must also say praise god kabatti andaru kuda devani stotram anta andaru kuda devani stotram anali if uh, one says amen means everybody say should say amen kabatti ఒకళ్ళు చెబితే అందరూ కూడా అమ్మే అని చెప్పాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిటీ దాన్నే ఐక్యత అంటారు టుడే దేర్ ఇస్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ యూనిటీ అమాంగ్ ద చర్చ్ కాబట్టి నేటి దినాల్లో కూడా మనం కూడా ఈ కొరతను మనం చూసినటువంటి వారు ఉంటున్నాం దట్స్ వై దేర్ ఇస్ నో పీస్ ఇన్ ద చర్చ్ కాబట్టి ఆ కారణం చేతనే సంఘంలో కూడా సమాధానం అనేటువంటిది లేదు దేర్ ఇస్ నో లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ టువర్డ్స్ ద బ్రదర్స్ కాబట్టి ఆ కారణం చేతనే సహోదరుల మధ్య వీటి మధ్య కూడా ప్రేమ ఐక్యత అనేటువంటిది లేకుండా ఉంటుంది దేర్ ఇస్ అ డివిజన్ అమాంగ్ ద చర్చ్ కాబట్టి సంఘంలో కూడా ఏమన్నాడు విభజనలు ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం జస్ట్ బికాస్ లాక్ ఆఫ్ యూనిటీ కాబట్టి యొక్క కొరత అనేటువంటి సంఘంలో ఉన్నటువంటి యొక్క లేమి కొరత అనేటువంటి మనం చూస్తుంటున్నాం సో టుడే ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్ టుడే లాడ్ వాంట్స్ టు బిల్డ్ యువర్ లైఫ్ ఫస్ట్ బిఫోర్ బిల్డింగ్ ద చర్చ్ కాబట్టి ఇలాంటి స్థితి కానీ మనలో ఉంటే మనం కూడా దేవుని సంఘంగా కట్టబడలేము సో ఫస్ట్ గాడ్ వాంట్స్ టు బిల్డ్ యువర్ లైఫ్ కాబట్టి ప్రమోర్ ఏం చేసిన మొట్టమొదటిసారిగా మన జీవితాన్ని కట్టేటువంటి వారు ఉంటున్నాడు దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ హీ వాంట్స్ టు బిల్డ్ బిల్డ్ ద చర్చ్ so let us examine ourselves kabadi manam kuda mana manalo mana parikshinchukovali how is our spiritual life kabadi mana yokka aatmiyokka jeevitham ela untundi so three things we have seen kabadi manaku moodu sangathalu mana cheppabadtu vachindi number one okati motta modadi we must be stable in the lord jesus christ kabadi manam kuda devanlo kuda sthiruluga manam kuda undali anetundi cheppabadtundi number two rendavadiga we must remain faithful in the sight of god kabadi prabhu dushtlo kuda nevu nenu kuda manam kuda nammakanga undali anetundi cheppabadtu untundi number three modavadiga we must be maintain unity in the church kabatti manam kuda sanghamlo kuda aikyatanam kaapadukune tundi dani kuda manam kuda alavachukune tundi ga undali anetu ani cheppadtu untundi then the church will be edified and in the coming days the people will see the glory in the house of god kabatti ilanti vanni kuda manam kuda sanghamlo idamachukunnappudu devuri yokka sangham anetuna mahimaga mahimakaranga kanabade tundi ga manam chusthe tundi ga untam so this is how the lord wants to build the church kabatti ilaga prabhu katte tundi varu untunadu in the bible the church is compared with a different things kamati devan yokka vakyam bible lo chusinatte church anetundi vere itundi yokka reethiga cheppabadta untundi number 1 modadi first corinthians mana korindiga rasana patrika chapter 12 12th chapter first corinthians mana korindiga rasana patrika chapter 12 12th chapter verse 27 27th vachanu mana korindi 12th chapter ఇరవై ఏడవ వచ్చిన నౌ యుర్ దే మీరు క్రీస్తు యొక్క శరీరమై ఉండి వేరు వేరు అవయములై ఉన్నారు సో హియర్ అపోజల్ పాల్ ఈ సేయింగ్ టు కొరంత చర్చ్ ఆఫ్ కొరంతియన్స్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్ యు ఆర్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ and members individually kamatti apostolatundi petru garu ma korindilu konnatundi dani vishayamlo paulu garu cheppetundi ga untunnaru ante meeru cheriyulo vivayam anatundi avayamulai unnaru ani cheppetundi ga untunnadu why he is take comparing his body as a church with a church kamatti yokka unnatundi ee yokka sangam anatundi shariram tho elanga polchinatundi ga untunnadu why god is why apostle paul is comparing the body of christ with a church kamatti అపోస్టలంటే పౌలు గారు సంఘానికి కూడా శరీరం అనేటువంటి దాంతో చెప్పినటువంటిగా పోల్చినటువంటిగా ఉంటున్నారు వై హి ఇస్ కంపేరింగ్ హిస్ బాడీ విత్ ద చర్చ్ కాబట్టి శరీరాన్ని సంఘంతో ఎందుకు పోల్చినటువంటిగా ఉంటున్నాడు ద రీజన్ ఇస్ దేర్ వాస్ అ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద చర్చ్ ఆఫ్ కొరింతి కాబట్టి కొరింతి సంఘంలో కూడా ఉన్నటువంటి విభేదాలు ఉంటాయి దేర్ వాస్ అ డిస్ప్యూట్స్ ఇన్ ద చర్చ్ అమాంగ్ ద బిలీవర్స్ కాబట్టి 
విశ్వాసుల మధ్య కూడా విభేదాలు ఉంటున్నాయి వాళ్ళ మధ్య సో దట్స్ వై ఆ కారణం చేత అపోజల్ పాల్ వాట్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మిస్ట్రీ ఆఫ్ ద చర్చ్ కాబట్టి అందుకని ఆ కారణం చేత అపోజల్ పాల్ గారు సంవలం అన్నటువంటి యొక్క మర్మాన్ని బయలుపరిచినట్టుగా ఉంటున్నాడు సో టు మేక్ ఇట్ క్లియర్ అపోజల్ పాల్ ఈస్ సేయింగ్ He is comparing the church with the body of Christ. So, he is comparing the body of Christ with the body of Christ. So, in the body of Christ, we can see there are so many organs. So, in the body of Christ, we can see there are so many organs. If you take one body, it will have two hands. So, if you take one body, it will have two hands. Two legs. Two eyes. Two eyes. Two ears. One nose. One nose. One nose. and one head oka thala undi so like there are different organs are there in Kabe, the body kante manam sharirana rakarakala ga netundi ivanni kuda untundi so each organ will perform specific work kabatti okkokka avayam kuda okkokka pani ki pratyekinga erpatsabadtu vachindi what is the function of this uh, legs kabatti aa kaalu chese netundi pani undi it will walk kabatti em cheyalani nadavali so it will walk from one place to other place kabatti vastaram nunchi vere sthalaniki nadavali what these hands what is the function of these hands kabatti chethulu yokka pane indi it will carry it will lift up and carry the things from one place to other place kabatti yokka one atvindi vastuni oka sthalam nunchi vere sthalaniki moosukellali in the same way adhe adhe vidhanamlo what is the function of these eyes kabatti kannu yokka pane indi it will see and it will read the things kabatti kuda konni chudali konni sadhava the tongue what it will do it will taste the things kama dange chestundi naliki em chestundi dani kuda rujuu cheyatundi ga untundi and also it will speak kama dade maatladi atundi ga untundi in the same way the our mind will thought different ways kama dade manam kuda dana vere atundi dana vishayalu kuda vere vere ga maatladi atundi ga untundi so legs will do its own job kama dade yokka kaalu kuna atundi pane indi నడుస్తూ ఉంటుంది నడుస్తూ ఉంటుంది కాలకొనటువంటి పెర్ఫార్మ్ దేర్ స్పెసిఫిక్ వర్క్ కాబట్టి ఒక్కొక్క మనకు ఉన్నటువంటి యొక్క శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క దానికి కూడా ప్రభావం ఒక్కొక్క పని అప్పగించినట్టుగా ఉంటున్నాడు సో ఇన్ ద సేమ్ వే సమ్ వెన్ వి బోర్న్ అగైన్ లార్డ్ విల్ మేక్ అస్ యాజ్ ఎ one of the organ of the body of christ kamatti evaraithe prabhu sannidhilo kuda rakshinchabadinatundi prati vishwasini kuda body lo unnatundi sharirallo unnatundi okkokka anga chesinatundi varu untunadu yes god will keep you maybe the lord will keep you as a hand kamatti prabhu em chesinatundi chethun teesukoni so maybe lord will use you keep you as a legs in the body of christ kanti yokka ee kaalanu teesukoni prabhu em chesinatundi untunadu maybe sometimes the lord will keep our uh, uh, our uh, our body as a organ of the eye kamadi prabhara em chestunnadi body lo unnatundi ee okka unnatundi danto dani kuda pacific ga pettinatundi ga untunnadu danni so each organ will specific work specific work kamadi okka unnatundi veri veri ga unnapudiki dani kuda okka pani kuda ga upayoginchadu danni so in the same way each organ must specify must render its own work then only it looks nice kamadi prabhara kuda okka yes so each and every organ must perform its specific work kabatti oka pratyoka avayamanni pratyoka bhaganni vitanniti kuda okoka pani koraku pratyekinchinatundi ga untunadu if the specific organ specific render its specific work then only that body looks beautiful and it do, looks nice kabatti vannitni kuda prati dani kuda tanu tanu pani koraku tanu tanu parimanam choppuna andamma teechidichinatundi varu untunadu then that body will looks a beautiful andukana kaanayatha chustunnade adu entha sundaranga ganapadinatundi ga untundi for example oka udaharanaku if a god has blessed you with two legs kade pravara niku nenu aashirvadinchu rendu kaalu ichadu what this legs must do kamati aa kaalathu nu em cheyali it must walk here and there kamati nu ee yokka kaalatha akkade ikkade tirige tundi ga untunnu in spite of walking with your legs if you walk with your hands will it looks good and beautiful kade prabhara kuda em chesadu ee chethulu kuda prabhara entha sundaranga veetini kuda teechi teedinatundi ga untunadu if you walk with your hands will it look nice kabatti manam kuda ichinatundi edito chethu nadithe andanga undida no never eta kuda indandi mana devudu kaal ichadu kaal tho nadu kuda kuda chethu nadithe ela kuda indandi it doesn't look nice kabatti adi ela kuda indadi adi andanga ganapadadadi people will laugh at us kabatti adi kuda entha వికారంగా కనబడేటువంటిగా ఉంటుంది పీపుల్ సే దట్ వి ఆర్ మ్యాడ్ పీపుల్ కాబట్టి 
ప్రజలు అనుకుంటే నీడి పిచ్చి పట్టింది అనుకుంటా ఉండాలి సో దో వి ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ లెగ్స్ బట్ వి ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద లెగ్స్ టు వాక్ కాబట్టి ప్రభువారు మనకి ఇచ్చింది దేనికంటే దాన్ని నడవటం వరకు ఇచ్చాడు ప్రభువారు బట్ ఇన్ స్టెప్ ఆఫ్ వాకింగ్ ఇఫ్ యూ యూజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ టు వాక్ దెన్ ఇట్ డజంట్ లుక్ నైస్ కాబట్టి మనం కూడా ఆ కాలతో నడవాల్సింది కాలతో నడుకోకుండా చేత్తో నడితే అది అందంగా కనబడుతుంది సో ఇన్ ద సేమ్ వే అదే కారణంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గాన్ మస్ట్ స్పేస్ మస్ట్ రెండర్ ఇట్స్ ఓన్ వర్క్ కాబట్టి ప్రభువారు కూడా మన యొక్క శరీరంలో కూడా ప్రతి ఒక్క అవయవాని కూడా ఒక పర్టికులర్ గా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పని కొరకు నియమించినట్టుగా ఉంటున్నాడు సో ఇఫ్ యూ రెండర్ దట్ స్పెసిఫిక్ వర్క్ దెర్ ఓన్లీ అవర్ బాడీ విల్ గివ్స్ బ్యూటీనెస్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ గివ్స్ ఎ బ్యూటీ బ్యూటీనెస్ కాబట్టి ప్రభువారు కూడా ఒక్క మన యొక్క అవయవాలు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కొక్క అవయవాన్ని ఒక్కొక్క పని కొరకు అందంగా సుందరంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి వారు ఉంటున్నాడు సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద చర్చ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ కాబట్టి మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క సంఘం అనేటువంటిది క్రీస్తు అనేటువంటి యొక్క శరీరం అనేటువంటి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ రెండవదిగా లెట్ ఎస్ కమ్ టు సెకండ్ టైమ్ సెకండ్ థింగ్ ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి ప్రభువునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయం ఒకటకు వృద్ధి పొందుతున్నది దేవాలయము కాబట్టి ఇక్కడ దేవాలయంగా చేపడేటువంటిగా ఉంటుంది సో బిల్డింగ్ ఆఫ్ ద గాడ్ కాబట్టి దేవుని యొక్క ఆలయంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది సో సెకండ్ వన్ ఈస్ ద చర్చ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ఎ బిల్డింగ్ కాబట్టి రెండోది చూసినట్టే ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క భవన నిర్మాణంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది అండ్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్ కాబట్టి మూడోది ఏం చెప్పబడుతుంటుంది లూక్ గాస్పల్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ భయపడకుడి మీకు రాజ్యం అనుగ్రహించుటకు మీ తండ్రికి ఇష్టమై ఉన్నది దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ స్పోకెన్ బై లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కాబట్టి ఈ మాట ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పినటువంటి వారు ఉంటున్నారు వాట్ ఈ సేస్ ఏమ చెప్పినటువంటి ఉంటున్నారు లిటిల్ ఫ్లాక్ ఫియర్ నాట్ కాబట్టి చిన్న మంద భయపడొద్దు సో టు హోమ్ హి ఈస్ సేయింగ్ కాబట్టి ఏం దేని గురించి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది హి ఈస్ సేయింగ్ టు లిటిల్ ఫ్లాక్ కాబట్టి ఒక చిన్న మంద గురించి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది సో దిస్ లిటిల్ ఫ్లాక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ చర్చ్ కాబట్టి ఒక చిన్న మంద అనేటువంటిది ఏంటంటే సంఘం అనేటువంటి God is encouraging and giving a courage to the little church. కమిటీ యొక్క చిన్న మంద కూడా ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. ధైర్యం అభయం ఇచ్చేటువంటి వారు ఉంటున్నాడు. What he says? కమిటీ ఏం చెప్తున్నటువంటి వారు ఉంటున్నారు? See do not fear little flock. కమిటీ చిన్న మంద భయపడొద్దు. Yeah. So God is not giving encouragement and courage to the big congregation, big flock. What only for little flock he is saying. కమిటీ ఇది పెద్ద మంద గురించి వీడి గురించి కాదు చెప్పడల్లా చిన్న మంద గురించి చెబుతున్నాడు చిన్న మంద భయపడొద్దని ఏం చేస్తున్నాడు ప్రోత్సహిస్తున్నాడు ధైర్యపరిచేటువంటి వారు ఉంటున్నాడు వాటిని కూడా వై హీ సేయింగ్ లైక్ దిస్ ఎందుకు ఈ మాట చెప్పేటువంటి ఉంటున్నాడు వెన్ ద ఫ్లాక్ ఈస్ లిటిల్ దెన్ దెర్ విల్ బి ఏ యూనిటీ కమిటీ యొక్క ఉన్నటువంటి మంద అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఐక్యంగా ఉంటాయి ఇఫ్ ద ఫ్లాక్ ఈస్ లిటిల్ కమిటీ యొక్క చిన్న మందగా ఉన్నటువంటిది ఇప్పుడు మంద చిన్నగా ఉంటే మంద చిన్నగా ఉంటే దెన్ దెర్ విల్ బి యూనిటీ Yes, if the flock is more big, then there will be disputes. There will be no unity. There will be disputes among them. So that's why uh, the Lord says, do not fear little flock. That's why the Lord says, do not fear little flock. So God is giving encouragement and uh, and also courage to the little flock kamati yaka pramari chinna manda gurinchi bayapadutane vaatni protsahinche tundi varaga dhairya parche tundi varaga untunadu and what is saying kamati em cheptunnaru ikkada it is your father's good pleasure to give you the kingdom aa kamati meeku rajya utaniki mee tandriki ishtamayano oh what a blessing it is kamati enta aashirvadamaina tundi maata idi so beloved today the church may be like a uh, the church may be facing different problems kavate prilara nedu dinala kuda sangavala kuda rakarakalainatundi samasyalu untunnai you do not to fear kavate nu em bayapadalsina avasaram ledhu church need not to be fear kavate sangava yoga bayapadalsina avasaram ledhu today lord is strengthening this little flock kavate nedu dinala kuda prabhu jyothrudu chinna man 
ఉన్నందు గురించి చెప్పేటువంటి ఉంటున్నాడు డు నాట్ ఫియర్ కాబట్టి నువ్వు భయపడొద్దు సో ఐ ఆమ్ విత్ యూ నేను నీతో కూడా ఉన్నాను ఐ ఆమ్ విత్ ద చర్చ్ కాబట్టి సంఘంలో ఉంటున్నాను ఐ విల్ లీడ్ యూ కాబట్టి నీ యొక్క హక్కు తీసేటువంటిగా ఉంటున్నాను ఐ విల్ గైడ్ యూ కాబట్టి నేను కూడా నడిపించేటువంటి వ్యక్తి ఉంటున్నాను ఐ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ నిన్ను భద్రపరిచేటువంటిగా ఉంటున్నాను ఐ విల్ ప్రిజర్వ్ యూ కాబట్టి నిన్ను అన్ని కూడా సంరక్షించేటువంటిగా ఉంటున్నాను ఐ విల్ సప్లై ఆల్ ద నీడ్స్ టు ద చర్చ్ కాబట్టి నీ యొక్క సంఘంలో ఉన్నటువంటి నీకు ఏ అవసరం లేని అన్ని కూడా నీకు సమకూర్చుతాను యు నీ నాట్ టు ఫియర్ కాబట్టి నువ్వు భయపడొద్దు యు నీ చర్చ్ డు నాట్ టు బి ఫియర్ కాబట్టి సంఘాన్ని చూస్తున్నాడు నువ్వు భయపడొద్దు వాట్ ఏ encouragement it is kabati enta protsahakaramaina tundi mata the thing is only you must keep on to pray to the lord kabati ittidi manam kuda prabhu sandaru kuda prarthinchudu dwara manam kuda pondukune tundi vaaru untam you must keep on pray to the lord kabati manam kuda prarthinche tundi vyaktiga manam kuda undali what are the matter it may be you must bring it to the lord kabati elanti deyna nivu elanti samasya aina sare nu prabhu degara teesukura then lord is going to solve that one kabata ఆ ఎలాంటి సమస్య సరే ప్రభు దాన్ని కూడా పరిష్కరించేటువంటి వారు ఉంటున్నారు చిన్న మందగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది సో దిస్ థర్డ్ వన్ కాబట్టి ఇది మూడవది సో ఫస్ట్ వన్ మొదటిది చర్చ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ఏ బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ కాబట్టి మొట్టమొదటిది సంఘం అనేటువంటిది ఏంటంటే సంఘం అనేటువంటి శరీరం అనేటువంటి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది సెకండ్ వన్ ఇస్ రెండవది ద చర్చ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ఏ బిల్డింగ్ కాబట్టి రెండోది చూసినట్టు ఆ యొక్క నమూనాగా ఆ యొక్క నిర్మాణంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది ఆలయంగా చెప్పబడతారు రెండవది అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ మూడవదిగా చర్చ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ లిటిల్ ఫ్లాక్ కాబట్టి సంఘం అనేటువంటిది కూడా చిన్న మందగా చెప్పబడతా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ కాబట్టి నాలుగవదిగా ఫస్ట్ కొరంతియన్స్ చాప్టర్ త్రీ మరికొన్ని రాసి మాత్రికి మూడవ అధ్యాయం ఫస్ట్ కొరంతియన్స్ చాప్టర్ త్రీ మరికొన్ని రాసి మాత్రికి మూడవ అధ్యాయం వర్ సిక్స్టీన్ పదహారు వచ్చును chapter 3 verse 16 మరో కొరింది 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం అపోస్టల్ పౌల్ సేస్ అపోస్టల్ పౌల్ గారి చెలవిచ్చినటువంటి వారు ఉంటారు యు ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారు yes you are the temple of god మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారు so we are all the temple of god మనం అందరం కూడా దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉన్నట్టుగా ఉంటున్నాం so our heart is a god dwelling place కాబట్టి మన హృదయం దేవుడి నివసించేటువంటి స్థలము so god must always supposed to live in our life కాబట్టి ప్రభువారు మన యొక్క జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా నివసించేటువంటి వారు ఉంటున్నారు వాట్ ఏ బ్లెస్సింగ్ ఇట్ ఈస్ కాబట్టి ఇది ఎంత ఆశ్రదకరమైనటువంటి మాట సి చాప్టర్ 6 చాప్టర్ 3 వర్స్ 16 సేస్ కాబట్టి 3 16 ఏం చెలవిస్తుంటుంది డు యు నాట్ నో దట్ యు ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ డ్వెల్స్ ఇన్ యు మీరు దేవుని ఆలయమే ఉన్నారనియో దేవుని ఆత్మ మీలో నివసిస్తున్నారనియో మీరు ఎరుగరా సో వి ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి మీరు దేవుని యొక్క ఆలయమే ఉన్నారు సో వాట్ మస్ట్ డు కాబట్టి మనం ఏమంటున్నాము ఏమేమంటున్నాము దిస్ ఇస్ నాట్ అవర్ హార్ట్ అవర్ హౌస్ కాబట్టి ఇది మన యొక్క హృదయం కాదు మన యొక్క నివాసం కాదు ఇది దిస్ ఈస్ ఏ గాడ్స్ డ్వెలింగ్ ప్లేస్ కాబట్టి ఇది దేవుడు నివసించే స్థలం దట్స్ వైట్ ఇస్ కాల్డ్ టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది దేవుడి యొక్క దేవుని యొక్క మందిరం ఇది ఇట్ ఎనీ సర్కమ్ స్టాన్సెస్ షు షుడ్ నాట్ షు షుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ ఎ డిఫైన్ కాబట్టి ఎన్ని యొక్క సమస్యలుగా నేవచ్చినా సరే మనం కూడా మనం కూడా వాటిని ఓడించే ఇటువంటి వారు ఉంటున్నాం యు షుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ ఎ డిఫైన్ కాబట్టి మనం కూడా వీటన్నిటి కూడా మనం అపిత్రం చేయబడేటువంటి ఉంటలేదు యు షుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ డిఫైన్ మనం అపిత్ర పరచొద్దు మనం ఎన్ని వచ్చినా కూడా మనం కూడా దాన్ని అపిత్ర పరచొద్దు యు మస్ట్ ఆల్వేస్ డే బై డే యు మస్ట్ మేక్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ క్లీన్ కాబట్టి మనం దిన దిన అనుదినం కూడా మనం కూడా దాన్ని కూడా పరిశుద్ధంగా పవిత్రం ఉంచుకునేటట్టుగా ఉండాలి బికాజ్ ఇట్ ఇస్ ఎ టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ అదే దేవుని యొక్క ఆలయం అది మెనీ టైమ్స్ వి థింక్ దట్ గాడ్ డ్వెల్ ఇన్ ద బిగ్ బిగ్ చర్చెస్ కాబట్టి కొన్ని కొన్ని సార్లు అనుకుంటాం పెద్ద పెద్ద చర్చిలు దేవుడు ఉంటాడు అని అనుకుంటా ఉండేటట్టుగా ఉంటాం బిలో వాట్ ఇట్ ఇస్ చర్చ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ద గాడ్స్ డ్వెలింగ్ ప్లేస్ కాబట్టి చర్చ్ అనేటువంటిది ఏంటంటే దేవుడు నివసించేటువంటి స్థలం సో ఇట్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ గాడ్ పీపుల్ విల్ గ్యాదర్ అండ్ వర్షిప్ హిమ్ కాబట్టి దేవుని ఎక్కడైతే దేవుని ప్రజలు సమకూడి నివసించినట్టుగా ఉంటారో అదే దేవుని యొక్క ఆలయం యా సో దే దే బిల్డ్ అ స్పిరిచువల్ హౌస్ టు ఆఫర్ ఎ స్పిరిచువల్ సాక్రిఫైసెస్ కాబట్టి ఈ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి మందిరమైనటువంటి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి యొక్క సమర్పణ త్యాగం కలిగినటువంటి వారు సంఘంగా చెప్పబడతా ఉంటుంది బట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ గాడ్ వాంట్స్ టు డ్వెల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ మై లైఫ్ కాబట్టి ఆ యొక్క సజీవమైనటువంటి యాగంగా మనం ఉన్నట్టుగా
తన భర్త కొరకు అలంకరింపబడిన పెళ్లి కుమార్తె వలె చిత్తపడి పరలోక ముందన దేవుని ఎత్తు నుండి దిగవచ్చుడ చూచిది కాబట్టి చర్చ్ అయినటువంటిది కూడా ఏంటంటే పెళ్లి కుమార్తె ఎస్ సో ద బ్రైడ్ ఆల్వేస్ ప్రిపేర్ హర్ సెల్ఫ్ ఫర్ హర్ హస్బెండ్ విత్ ఇన్ అ బ్యూటిఫుల్ మేనర్ కాబట్టి ఇక్కడ భార్య ఏం చేస్తుందంటే ఎల్లప్పుడు కూడా తన భర్త కొరకు ఏమవుతుంటే అలంకరించబడినటువంటి భర్త కొరకు ఎదురు చూసేటువంటిగా ఉంటుంది దిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్నమెంట్స్ ఆర్ హర్ బాడీ కాబట్టి మనలో కూడా రకరకాలైనటువంటి అన్ని కూడా ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటిగా ఉంటుంది సో ఫర్ ద చర్చ్ ఆల్సో గాడ్ హాస్ గివెన్ ఈ వండర్ఫుల్ ఆర్నమెంట్ కాబట్టి మనలో కూడా వీటన్నిటిలో కూడా మనలో కూడా అద్భుతమైనటువంటి రీతిగా సంఘం కూడా మనలో కూడా నిర్మించినటువంటి వారు ఉంటున్నాడు సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్నమెంట్స్ ద లాడ్ హాస్ గివెన్ టు ద చర్చ్ కాబట్టి ఏమి అనేటువంటి పచ్చి ఉన్నటువంటిది ప్రభావ రకరకాలైనటువంటి అవయవాలుగా మనలో కూడా చేసినటువంటిగా ఉంటున్నాడు హోలీ లైఫ్ కాబట్టి పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితము సో దిస్ హోలీ లైఫ్ ఈజ్ లైక్ ఏ ఆర్నమెంట్ సో షుడ్ చర్చ్ ఆల్వేస్ షుడ్ పుట్ ఆన్ దిస్ హోలీ ఆర్నమెంట్ కాబట్టి యొక్క సంఘం కూడా ఎప్పటి కూడా తను కూడా చేసుకునేటువంటిది ఏంటంటే ఎప్పుడు పరిశుద్ధమైనటువంటి ఇదిగా ఉంచుకునేటువంటిగా ఉండాలి దర్స్ వై సామిష్టి సేస్ కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం చదివిస్తుంది కీర్తనలు ఓ వర్షిప్ ద లాడ్ ఇన్ ద బ్యూటిఫుల్ ఆఫ్ బ్యూటినెస్ ఆఫ్ ది ఆర్నమెంట్ కాబట్టి దేవుని యొక్క నీ యొక్క నివాసం అందరూ ఎంత రమ్యమలేని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది సో యూ మస్ట్ ఆల్వేస్ పుట్ ఆన్ దిస్ అ హోలీ ఆర్నమెంట్ ఆన్ అవర్ లైఫ్ and you must praise god you must worship god kani manam kuda ellappudu kuda manam kuda parishuddhamaina jeevitham jeevisthu prabhu ni kuda sevinchi ganapachi aaradhinchi ittundi varu undalani cheppabadta untundi so god has given this on a holy ornament by paying a great ransom on the cross of calvary kabati deenni cheyadam varu prabhu yesu christ varu manandaru koduku vimochana kaidaranga prabhu yesu christ varu manandaru koduku kaimini jelinchina ittundi varu untunadu he paid a great ransom on the cross of calvary kabati oka goppa kaidanaanni prabhu no ayaka silupai mana koduku kaidanaanni chelinchinatundi varu untunaru he did not get with a uh, 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 with a, with a easy manner kabati nuvu kuda oka saamanya manushudu ga kaadu nuvu but god has given but this holy ornament by paying the great ransom on the cross of calvary and prabhu yesu christ varu nee koruku na koruku manandaru koruku parishuddhamaina tundi yokka vimochana kaidanaanni aa kalavari giru silupai mana koruku prema jelinchina tundi varu untunaru so church also should be always maintain this holy life kabatti sangam anatundi eppudu kuda thanu kuda em cheyalantundi parishuddhanga unnatundi danni daniki kaapadukunatundi dani vishayamlo sadha chesukunatundiga undali so when it will become defiled కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం కూడా అపిత్రపరచబడతామో అవర్ చర్చ్ విల్ బికమ్ డిఫైల్ కాబట్టి సంఘం కూడా అపిత్రపరచబడతది వెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ డిఫైల్ ఎప్పుడు అపిత్రపరచబడతది వెన్ వి లూజ్ అవర్ టెస్ట్ మనీ కాబట్టి ఎప్పుడైతే మన యొక్క సాక్ష్యం పోగొట్టుకుంటామో వెన్ వి లూజ్ అవర్ టెస్ట్ మనీ కాబట్టి మన యొక్క సాక్ష్యం పోగొట్టుకుంటే అవర్ చర్చ్ టెస్ట్ మనీ విల్ ఆల్సో విల్ లూజ్ కాబట్టి ఈ యొక్క చర్చ్ సంఘం కూడా ఏమైపోయిందంటే విధవరాలుగా చేపడుతు వచ్చింది సో అవర్ చర్చ్ టెస్ట్ మనీ విల్ బి లూజ్ కాబట్టి చూసినట్టు <laughs> కాబట్టి చర్చ్ అనేటువంటి చెప్పబడుతుంది వివిధమైనటువంటి యొక్క అవయవాలు అనేటువంటి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది ఇఫ్ యూ టర్న్ టు జాన్ గాస్పుల్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వర్స్ వన్ సేస్ కాబట్టి ఎవరు సువార్త పదిహేనో వచ్చే మరణ వచ్చులు ఏం చెప్పబడుతూ ఉంటుంది చర్చ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ వైన్ కాబట్టి ఆయనకి ఏం చెప్పబడుతుంది అంటే అంటే అది ఉన్నటువంటి యొక్క తీగలు అనేటువంటిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది చర్చ్ అనేటువంటిది ఎవరు సువార్త పదిహేనో అధ్యాయము వర్స్ వన్ మొదటి వచ్చిన ఐ ఆమ్ ద ట్రూ వైన్ అండ్ మై ఫాదర్ ఈస్ ద వైన్ డ్రెసర్ నేను నిజమైన ద్రాక్ష వలని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు yes so here every branch in me that does not bear the fruit takes takes away కాబట్టి ఇక్కడ నాలో పలింపన ప్రతి తీగుని ఆయన తీసి పారవేయను సో చర్చ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ వైన్ కాబట్టి చర్చ్ అనేటువంటిది కూడా వేదమైనటువంటి యొక్క తీగలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది సో చర్చ్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి అటాచ్డ్ విత్ ఏ గాడ్ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా సంఘం అనేటువంటిది కూడా దేవుడు అతకబడినటువంటిగా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా అంటుకట్టబడినటువంటిగా 
ఉండాలి దెన్ ఓన్లీ ద చర్చ్ విల్ బేర్ ద ఫ్రూట్స్ కమిట అలాగా అలా ఉంటేనే మంచి యొక్క ఫలాలు బలించేట్టుగా ఉంటుంది ఇఫ్ ద చర్చ్ ఇస్ నాట్ అటాచ్డ్ విత్ ఏ గాడ్ ఫాదర్ దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ బేర్ మచ్ ఫ్రూట్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే తండ్రినటువంటి దేవంత కూడా అతంబడినటువంటిగా ఉండదో అది మంచి ఫలాలు బలించేటువంటిగా ఉండదో సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఫర్ ద ఎడిఫికేషన్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఆల్వేస్ ద చర్చ్ మస్ట్ బి హావ్ మస్ట్ హావ్ క్లోజ్ అటాచ్మెంట్ విత్ ద గాడ్ ఫాదర్ కాబట్టి మనం కూడా తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు మనలో కూడా ఏం చేశారంటే దానిలో కూడా ఎమ్మచ్చుడు కొరకు మనలు కూడా దాంట్లో కలిపినటువంటి వాడు ఉంటున్నాడు సో చర్చ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ఏ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ వైన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇది సెంచనటువంటి దాంతో కూడా అంటు కట్టబడినటువంటిగా చూస్తుంటున్నాం ఇన్ వాట్ వే యు మస్ట్ బి హావ్ అటాచ్మెంట్ కాబట్టి ఏ విధంగా దానిలో అంటు కట్టబడుతూ ఉంటుంది వర్స్ ఫోర్ నాలుగో వచ్చిన అబాయిడ్ ఇన్ మీ అండ్ ఐ ఇన్ యూ నా ఎందు నిలిచి ఉన్నాడే మీ అందు నేను నిలిచి ఉన్నాను yes so this is called mutual fellowship కాబట్టి ఇది కూడా ఇరువురికి మధ్య చెప్పబడుతున్నటువంటి యొక్క సహవాసాన్ని గురించి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది what it says ఏం చెప్పబడుతూ ఉంటుంది abide in me and i in you కాబట్టి నా ఎందు నిలిచి ఉన్నాను మీ అందు నేను కూడా నిలిచి ఉంటాను so what is what does it mean it is called mutual fellowship కాబట్టి ఇది ఏం చెప్పబడుతుంది అంటే ఇరువురికి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది so if you walk with god god will also walk with you if you have a food fellowship with a godfather god will also have, god is also going to have a fellowship with you come to know god devan yokka unnatundi manchi samasam devanlo kaligaligunte tandanatundi devudu kuda meetu kuda samasam kaliginatunduga untadu if you speak to god the god will also speak to you come to know devan tho maatladthe devudu kuda meetu maatladthadu yeah that is called mutual fellowship idi ఇరువురికి మధ్య పరస్పరం అన్నటువంటి యొక్క సంబంధాన్ని గురించి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది మ్యూచువల్ ఫెలోషిప్ అన్యోన్య అన్యోన్య సహవాసాన్ని గురించి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది యా సో వెన్ వి మేక్ ఎ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ గాడ్ విల్ ఆల్సో మేక్ ఎ ఫెలోషిప్ విత్ అస్ కాబట్టి మనం కూడా దేవంతో సహవాసం కలిగి ఉంటే దేవుడు కూడా మనతో కూడా సహవాసాన్ని కలిగి ఉంటాడు దెన్ వి కెన్ బ్రింగ్ మచ్ ఫ్రూట్ టు ద లాడ్ కాబట్టి మనం అలా కలిగి ఉంటే దేవుని కొరకు ఏంటంటే విస్తారంగా మంచి ఫలాలు బలించేటువంటి వారు ఉంటాం అదర్వైజ్ we cannot bear the fruit kabatta ala lagapothe manam palalu balinchum that's why word of god says kabatta devu ekka vakyam chalvistundi verse 4 alaga vachinu abide in me and i in you naa endu nilichunnade mee anduno nenu nilichunnanu as the branch cannot bear fruit itself unless it abides in the vine తేగ ద్రాక్ష వల్ల నిలుచుంటేనే గాని తనంతుడు దాన్ని ఎలాగ పలింపదు అలాగే నా ఎందుకు నిలుచుంటేనే గాని మీరు పలింపరు సో when the vine is attached to the branch then what happens a sap of wine will enter into that branch kamatadi daakshavalanu yaka dega antukottukuntene nannu ni kuda antukottu antu padabattu undedi andulo saaram praveshisthundi ah anta katta padinappudu deenlo unnatundi saaram dalla praveshistha undedi then it will get a life kamatadi jeevu unnatundiga untundi then it will bring it a much fruit kamata aa kaanu chetha em chestunde bahuga palistha undedi if there is no sap of wine in the branch kamatadi gaane danta antu katta padabothe if there is no sap of wine andlo saaram lekapothe ah dan to dan lo gaana saaram lekapothe then it will not bring much fruit kabatta adi manchi palala balinchadu why enduko because of sap of wine it get a life kabatta dan lo kuda saaram ledhu kabatta edi palinchadu ledhu if there is a sap of wine there only it will have a life కాబట్టి ఇది ఏం చెప్పబడుతుంది అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఈ సారవలైనటువంటి జీవితం దేనికి అంటే మనకు ఉన్నటువంటి యొక్క మానవి ఉన్నటువంటి యొక్క విపరీతమైనటువంటి యొక్క జీవితాన్ని గురించి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది సో సిక్స్త్ వన్ ఈస్ చర్చ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ వైన్ కాబట్టి ఆ రోజుగా చూసినటువంటిది సంఘం అనేటువంటిది కూడా సంఘంలో ఇది యొక్క దాంట్లో అంటకట్టబడినటువంటి దాని గురించి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఒక్కొక్కటి చూస్తాం నెంబర్ వన్ ఒకటి చర్చ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ కాబట్టి మొదటిది సంఘం అనేటువంటిది యొక్క శరీరం అనేటువంటి సంఘము నంబర్ టూ రెండవది చర్చ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ బిల్డింగ్ కాబట్టి రెండవది కూడా దేవుని యొక్క ఆలయము అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ మూడవది చర్చ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ లిటిల్ ఫ్లాక్ కాబట్టి సంఘం అనేటువంటిది చిన్న మంద అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ కాబట్టి నాలుగవది చర్చ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి ఇది నాలుగోది చూస్తుంది నాలుగోది దేవుని యొక్క ఆలయం అనేటువంటి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ ఐదవది చర్చ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ బ్రైడ్ కాబట్టి ఐదవది యొక్క వధువు అనేటువంటి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది అండ్ సిక్స్త్ వన్ ఈస్ ఆరవది చర్చ్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ వైన్ కాబట్టి ఇవి యొక్క ఆరోది ఇక్కడ చూసినట్టు ఉన్నటువంటిది పదిహేను వచ్చిన చూసినట్టు అంటు కట్టబడేటువంటి దాని గురించి శాఖలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది అండ్ సెవెంత్ వన్ లాస్ట్ సెవెంత్ వన్ ఈస్ కాబట్టి ఏడవది 
మలాకి బుక్ ఆఫ్ మలాకి చాప్టర్ త్రీ వర్ సెవెంటీన్ మలాకి గంధం మూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చాను బుక్ ఆఫ్ మలాకి మలాకి గంధం చాప్టర్ త్రీ మూడవ అధ్యాయం వర్ సెవెంటీన్ పదిహేడవ వచ్చాను వ్యాల్ ఇట్ టుగెదర్ అందరం కలిసి చదువుకుందాం అండి మలాకి గంధం మూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చాను బుక్ ఆఫ్ మలాకి మలాకి గంధం మూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చాను నేను నియమింపబో దినము రాగా వారు నా వారై నా స్వకీయ సాంపాద్యమై ఉందరు సో చర్చ్ విల్ బికమ్ జ్యువెల్స్ కాబట్టి ఏమని చెప్పబడుతుంది అంటే ఇక్కడ మూడవది నేను నియమింపబో దినము రాగా వారు నా వారై నా స్వకీయ సాంపాద్యమై ఉందరు ఐ విల్ మేక్ దమ్ మై జ్యువెల్స్ మై జ్యువెల్స్ నా స్వకీయ సాంపాద్ నా స్వకీయ సాంపాద్యమై ఉందరు ఏడవది చెప్పబడుతున్నటువంటిది బ్లెస్సింగ్ ఇట్ ఈస్ కాబట్టి ఎంత ఆశ్రదకరమైనటువంటిది ఇది సో జ్యువెల్స్ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్ ఫ్రీలీ విత్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాబట్టి ఇది అనేటువంటిది ఉన్నటువంటి ఫ్రీగా వచ్చేటువంటిది కాదు అది ఇట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్లీ థింగ్స్ కాబట్టి అది చాలా కైమితో ఉండినటువంటిది సో గాడ్ హాస్ పర్చేస్ ద చర్చ్ బై పేయింగ్ హిస్ లైఫ్ ఆన్ ది క్రాస్ ఆఫ్ క్యాల్వరీ కాబట్టి ఈ సంఘాన్ని సా కోడ కోసం ప్రభావ ఏం చేస్తూ వచ్చారంటే తన యొక్క అమూల్యమైనటువంటి రక్తాన్ని కైమగా జలించినటువంటి వారు ఉంటున్నాడు అండ్ హీ హస్ పర్చేస్ హిస్ చర్చ్ బై పేయింగ్ ద గ్రేట్ రాన్స్ ఆన్ ది క్రాస్ ఆఫ్ కల్వరీ కాబట్టి ఈ సంఘాన్ని సమకూర్చున్న వారు ప్రభావ యేసు క్రీస్తు వారు విమోచన క్రైదనాన్ని ఆ కల్వరిగిరిపై నీ కొరకు నా కొరకు రక్తాన్ని కాల్చినటువంటి వారు ఉంటున్నాడు సో హీ హస్ పర్చేస్ దిస్ చర్చ్ బై పేయింగ్ హిస్ లైఫ్ ఆన్ ది క్రాస్ ఆఫ్ కల్వరీ కాబట్టి ఈ యొక్క సంఘాన్ని కొనటో కొరకు ప్రభావ యేసు క్రీస్తు వారు ఆ కల్వరిగిరిపై నీ కొరకు నా కొరకు కూడా ఏం చేస్తూ వచ్చారంటే రక్తానికి కాల్చినటువంటి వారు ఉంటున్నాడు దర్శకులు పాల్ సేస్ అందుకని అపోసులు పౌల్ గారు చెప్పినట్టుగా ఉంటున్నారు వెలపెట్టి కొన్నాను విలువ పెట్టి కొన్నాను వాట్ గ్రేట్ సాక్రిఫైస్ ఇట్ ఈస్ కంటే ఎలాంటి ఉన్నటువంటిది మాట ఇక్కడ చెప్పబడతా వచ్చినటువంటిది ఇది వీ కెనాట్ కంపేర్ ఈ సాక్రిఫైస్ విత్ ఎనీ అదర్ థింగ్ కాబట్టి దీన్ని బట్టి నువ్వు ఇక ఎవరు కూడా దీన్ని ఎవరు కూడా చేయలేరు ఇది ఎలాంటిది only lord jesus christ he had paid such a great ransom on the cross of calvary kaade prabhu yesu christ var maatrame and he had purchased the church kabatti nee koruku naa koruku aika vimochana kaidananni nee koruku naa koruku prabhu yesu christ var maatrame aa calvary girilo nee koruku naa koruku chesinatundi vaare untunnaru so with his great sacrifice he has purchased the church kabatti yokka goppa kaidananni prabhu varu sangham koruku kaime jelinchinatundi vaaru untunnadu what a blessing it is kabatti idi enta aashirvadakaramaina atundi that's why he is saying the church that is a jewels kabatti ee kaanu jatre veeru na swakiya saampajyame untunnaru in english it is written like this my jewels kabada english lo em cheppadu idi na sangamu i mean my jewels kabatti na swakiya saampajyamu what a great it is kabatti enta goppada anatundi maata idi so this is a seventh one kabatti idi edavadi idi so total in seven ways the church is compared kabatti ikkada prabhu vari edu anatundi vidhanalo manaki పోల్చినటువంటి వారు ఉంటున్నారు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి కాబట్టి ఏది ఏమైనప్పటికీ బిఫోర్ బిల్డింగ్ ద చర్చ్ కాబట్టి మనం కూడా కట్టబడేటువంటి వారుగా కట్టబడక బిఫోర్ బిల్డింగ్ ద చర్చ్ కట్ట ఆ యొక్క బిల్డింగ్ కట్టడానికి ముందుగా గాడ్ వాంట్స్ టు బిల్డ్ యువర్ లైఫ్ కాబట్టి ప్రభు వారు నీ జీవితాన్ని కట్టేటువంటి వారు ఉంటున్నాడు యూ వాంట్స్ టు బిల్డ్ యువర్ లైఫ్ కాబట్టి నువ్వు నీ యొక్క జీవితాన్ని కట్టుకునేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి గాడ్ వాంట్స్ టు బిల్డ్ యువర్ లైఫ్ కాబట్టి ప్రభు వారు నీ యొక్క జీవితాన్ని కట్టే yes by because because your life is important for the lord kaadi prabhu varaki nee oka jeevitham anetundi sala pramukhyam anetundi he loves you kaadi prabhu nenu premisthunadu he wants to he wants to he wants you to build the church kaabatti nu kuda devuni yokka sangamuga kattabadalani prabhu aashi padutuntunnaru so before building the church so lord wants to build your life kaadi nu alaga kattagam padagapothe prabhu nenu sangamuga kattetundi varu undadu if you are willing to be build like a church of christ then only thing you have to do come to the lord and confess all your emissions the lord is going to forgive you kadanu melanti de ochinatundi ga unte ilanti paristhulu kuda nu prabhu daggara ochinatundi ga unte prabhu varu kuda ninne em chestadu ante kattetundi vyakti ga untunnadu prabhu varu yes so that's why the word of god says every believer is a builder of the church kadde pratiyokka vishwasi kuda sangamlo kuda kattabade tundi vyakti ga untunnaru so if you are building as a builder of the church kadde manam kuda prabhu sandru kuda kattabade tundi varu untunte let us put a one question kadde manam kuda question oka prashna mark cheppa padta untadu how many souls you have brought to the lord jesus christ kadde enni aathmalu manam kuda devuni sangani teesukochina tundi varu untunna let us put a question mark kadde manam kuda question oka prashna adhakam cheppa padta untadu simply if you are being as a built as a church by the lord it is not sufficient to god kamata nu kuda la 
దేవుని యొక్క సంఘంగా అలాగే కట్టుబడకపోతే నువ్వు సంపూర్తిమైనటువంటి రీతిగా సంఘంగా నువ్వు కావు నువ్వు గాడ్ వాంట్స్ ఎవ్రీ వన్ టు బి బిల్డ్ యాజ్ అ చర్చ్ కాబట్టి ప్రతి వారిని కూడా ప్రమోడ్ కట్టేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటున్నారు సో పెరిషింగ్ సోర్స్ మస్ట్ బి హ్యాండ్ ఓవర్ టు ద లార్డ్ బై యు అండ్ మీ కాబట్టి నీవు నేను మనం కూడా నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మను దేవుని సన్నిధి తీసుకొచ్చేటువంటి వారు ఉండాలి బట్ టుడే నవేడేస్ దిస్ వర్క్ ఈస్ దిస్ టాస్క్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ కాబట్టి నేడు జనాల్లో యొక్క ఈ యొక్క పని అనేటువంటి చాలా క్రైమ్తో కూడుకున్నటువంటిగా ఉంటుంది సో ఫర్ దట్ వాట్ మస్ట్ అట్లీస్ట్ మస్ట్ ప్రే ఫర్ పెరిషింగ్ సోల్స్ కాబట్టి కనీసం మనం అలా చేయిపోయినప్పుడు కనీసం నశించిపోసిన ఆత్మల కొరకైనా ప్రార్థన చేయాలి అండ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ద ఇవాంజలిజం విత్ ఏ వెరీ డిఫికల్టీ కాబట్టి కొంతమంది వారు పరిచయం అనేటువంటిది చేసేటువంటిది కూడా ఎంతో విప్రం భయంకరమైనటువంటి రీతిగా ఉంటుంది ఫేసింగ్ సో మెనీ అపోజిషన్ కాబట్టి ఎన్నో యొక్క వ్యతిరేకమైనటువంటి అనుభవించేటువంటిగా ఉంటున్నారు వాళ్ళు ఫేసింగ్ ట్రయల్స్ అండ్ పర్సిక్యూషన్ కాబట్టి అనేకమైనటువంటి యొక్క సమస్యలు అనేకమైనటువంటి ఆ యొక్క బాధలు అనిపించేటువంటిగా ఉంటున్నారు వాళ్ళు అట్లీస్ట్ మస్ట్ ప్రే ఫర్ దెమ్ కంటే అట్లీస్ట్ మనం కూడా కనీసము మనం వారి కొరకు ప్రార్థించేటువంటి వారు ఉండాలి ఇన్ దట్ వే మస్ట్ ట్రై టు బిల్డ్ ద చర్చ్ కాబట్టి ఈ మార్గం వెళ్తే మనం కూడా సంఘం అనేటువంటి కట్టబడేటువంటిగా ఉంటుంది సో ఫర్ అ చర్చ్ ప్రేయర్ లైఫ్ ఈస్ ఏ బ్యాక్ బోన్ కాబట్టి ఈ యొక్క సంఘం అనేటువంటి కట్టబడేటువంటిది కూడా ప్రార్థన అనేటువంటిది కూడా వెన్నెముకగా చెప్పబడతా ఉంటుంది ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో ప్రేయర్ లైఫ్ ఫర్ ద చర్చ్ దెన్ ద చర్చ్ కె నాట్ బి బిల్డ్ కాబట్టి ఏ సంఘంలోనైతే ఈ యొక్క ప్రార్థన అనేటువంటిది లేకోకుండా ఉండదో అక్కడ కూడా కట్టబడేటువంటి సంఘం కట్టబడేటువంటిగా ఉండదు సో ట్రై టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఇన్ ప్రేయర్ కాబట్టి మనం కూడా సంఘంలో కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్కువగా ప్రార్థించేటువంటి వారు ఉండాలి దెన్ సటన్లీ గాడ్ విల్ యూజ్ అవర్ చర్చ్ టు బ్రింగ్ మెనీ మోర్ సోల్స్ టు ద లాడ్ కాబట్టి ఎలాగైనా మనం చేస్తే అనేకమైనటువంటి ఆత్మలు కట్టేటువంటి వారు ఉంటాడు ప్రభు వారు ఎస్ దెన్ లాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ద చర్చ్ కాబట్టి ప్రభు వారు తన మహిమ కొరకు తన సంఘాన్ని నిర్మించేటువంటి వారు ఉంటాడు పీపుల్ విల్ సీ ద గ్లోరీ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి దేవుని యొక్క ప్రజలు కూడా దేవుని యొక్క మందిరం దేవుని మహిమను చూసేటువంటి వారు ఉంటారు సో మే ద హోలీ స్పిరిట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు బిల్డ్ ద చర్చ్ కాబట్టి పరిశుద్ధ ఆత్మ యొక్క ఆత్మ మందిరంగా కట్టడానికి ప్రభు వారు ఆ పరిశుద్ధ ఆత్మ సహాయం చేయను గాక మే ద హోలీ స్పిరిట్ హెల్ప్ అస్ టు బి లైక్ ఎ బిల్డర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ కాబట్టి పరిశుద్ధ ఆత్మ మనం కూడా ఆ యొక్క ఆత్మ సంబంధం మందిరం కట్టడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేయను గాక మీద ప్రభు వారు ఈ యొక్క భాగం దీవించి ఆస్వాదించను గాక ప్రార్థన చేసుకుందామండి ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరులు కుందు మా తండ్రి మీ ప్రియ కుమారుడు మా ప్రభును రక్షకుడునైనా ఏ సుప్రభుల వారి ఘనమైన నాను మీ స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ వస్తుంటున్నాం మా ప్రభు ప్రత్యేక దినమును మరి మా ప్రభు ప్రార్థించిన రీతిగా మీరు మా మీ దాసుని మా మజ్జిగి నడిపించి మీరు నడిపిస్తున్నటువంటి నీ యొక్క వాక్యమును బట్టి మిమ్మల్ని ఎంతగానో స్థుతించే గనపచ్చి మా ఏం పరుసు వస్తుంటున్నాం నా సంఘమును నేను ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదని చెప్పి నీ మాటను బట్టి మీకే వందనాలు మా ప్రభ మీ దాసుని ద్వారా ఏడంతుల యొక్క అనుభవాన్ని మీరు మా మధ్యలోనికి తీసుకొచ్చిన విధానాన్ని బట్టి కూడా మీకే వందనములు చెల్లించుకుంటూ వస్తుంటున్నాం మా ప్రభు మీరు ఆ రీతులుగా మాట్లాడినటువంటి నీ యొక్క వాక్య భాగం అంతటిని బట్టి కూడా మిమ్మల్ని ఎంతగానో స్థుతించి గనపచ్చి మా ఏం పరుస్తూ వస్తుంటున్నాం మా ప్రభ మీరు కట్టేటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు మా ప్రభ సంఘాన్ని మా ప్రభ మీరే కనికరించండి తండ్రి నేను మేము కూడా ఆత్మ సంబంధమైన మందిరంగా కట్టబడేటువంటి వారు ఉండగలిగినట్లుగా నాలో మాలో మీ కార్యం జరిగిస్తురమ్మని మీ సందులో ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీరు మాకు ఏదైతే అప్పగించారో ఏదైతే మరి ఏ స్థానంలో ఉంచినటువంటి వారు ఉంటున్నారో దానిలో కూడా ఐక్యంగా ఉండి మరి మా ప్రభ కట్టబడేటువంటి వారుగా దానిలో అంతటి కూడా నీ యొక్క మహిమను చూసేటువంటి వారు ఉండగలిగినట్లుగా నీ యొక్క బిడ్డలైనటువంటి వారిని కూడా మీరే సిద్ధపరచరమ్మని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఆ యొక్క సంఘం అనేటువంటిది ఆ యొక్క సంఘం క్రీస్తు యొక్క శరీరం అని చెప్పబడుతూ వచ్చారు ప్రభ సంఘం అనేటువంటిది మరి మా ప్రభ అది భవన నిర్మాణంగా చెప్తూ వచ్చారు ప్రభ అందుని బట్టి మీకే స్తోత్రాలు సంఘం అనేటువంటి మా ప్రభ ఆ యొక్క చిన్న మందగా చెప్పబడుతూ వచ్చినటువంటి నీ మాటను బట్టి కూడా మీకు వందనములు చెల్లించుకుంటూ వస్తుంటున్నాం మా ప్రభ మేము కూడా విధమైనటువంటి బ్రాంచెస్గా శాఖలుగా మన ఉన్నటువంటి వారుగా మీరు మమ్మల్ని చేస్తూ వచ్చినటువంటి విధానాన్ని బట్టి కూడా మిమ్మల్ని ఎంతగానో స్థుతించి గనపచ్చి మాయం పరుస్తూ వస్తుంటున్నాం సంఘం అనేటువంటి మా ప్రభ వధువుగా చెప్పబడుతూ వచ్చారు ప్రభ అలాగే మేము వధువుగా కూడా మా ప్రభ అలాగా ఉండగలిగినట్లుగా సాయం చేయండి అలాగే మా ప్రభ స్వకీయ సాంపాజ్యంగా చేసుకున్నటువంటి వారు ఉంటూ వచ్
కనీసం మేము కూడా మా ప్రభు ఎన్నో శ్రమలు కష్టాలు వీటి ద్వారా వెళ్ళినటువంటిగా ఉంటుంది నాలుగు మాలు అనేటువంటి లోటుని లోట్లని పతనములు చూపిస్తూ వచ్చారు ప్రభ కనీసం నశించిపోసిన ఆత్మల కొరకు ప్రార్థన భారములు కలిగినటువంటిగా మేము అలా చేసినటువంటిగా ఉన్నప్పుడు మా ప్రభ సుందరమైనటువంటి మందిరంగా కట్టబడి అనేకమైనటువంటిగా కట్ అనేక సంఘాలుగా కట్టబడుతూ అని చెప్పబడుతూ వచ్చినటువంటి నీ మాటను బట్టి మిమ్మల్ని ఎంతగానో స్థుతించి గణపచ్చి మాయింపరుస్తూ వస్తుంటున్నాం మా ప్రభ కనికరించండి నేను మేము కూడా మా ప్రభ నశించిపోసిన ఆత్మల కొరకైనటువంటి ఇలాంటి మరి మా ప్రభు భారం కలిగినటువంటి వారం మేము ఉండి రానటువంటి దినాల్లో మా ప్రభ నేను గణపచ్చి మహింపచ్చేటువంటి వారు ఉండగలిగినట్లుగా నన్ను మమ్మల్ని కూడా మీరే సిద్ధపరిచి మీ నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరు ఆరోపింపజేసుకుంటారమ్మని ప్రార్థన చేస్తున్నాం కలిగినటువంటి మా ప్రభు సమయాన్ని కూడా మరి మరి రెండో సెషన్లో కూడా మీరే మీ దాసును కూడా మీరు బలపరిచి అభిషేకించి వాడుకోనండి కలిగినటువంటి సావాసాన్ని కూడా మీరు దీవించి ఆస్వాదించి కేవలం మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకుంటారమ్మని ప్రభు నేసు క్రీస్వర ఘనమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు ప్రభు నేసు క్రీస్వర కృపయు పరిశుధాత్మ దేవుని కన్నూని సావాసము సదాకాలము తోడై ఉండనుగాక ఆమెన్